ಮರದ ಮಲೆ ಮಾಮಣಿಯೇ ಬುರುಗಯ್ಯ ಮರದ ಮಲೆ ಮಾಮಣಿಯೇ ಬುರುಗಯ್ಯ ದೇವರಿನ ಕುಲಂಕ ಕೂಲೆಯ್ಯ ಮರದ ಮಲೆ ಮಾಮಣಿಯೇ ಬುರುಗಯ್ಯ ದೇವರಿನ ಕುಲಂಕ ಕೂಲೆಯ್ಯ ಮರದ ಮಲೆ ಮಾಮಣಿಯೇ ಬುರುಗಯ್ಯ ನೀ ಹೆಂಗ ಪೋಯಿದ್ದ ಮುನ್ಸಾಮಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ನೇರ ಮಾಚಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಬರ್ರ ಅರ್ಚನ ಮಣ್ಣ ಕೊಯ್ಲು ಪೋಯಿದಂಗ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಹೆಂಗಂಗ ಬಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರ್ಕ ನೀ ಹೆಂಗ ಇರಂದಾಲೂ ಮಗರಾಸನ ಅರಪ್ಪ ಉಂಗ ಅನ್ಬಕ್ಕಂ ಪಾಸತ್ತಕ್ಕೆ ನಾ ಎಪ್ಪಳೋ ಕಡಮ ಪಟ್ಟಿರ್ಕೆ ಊರಿ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿ ಬಂದವನ್ನ ಅನ ಇಂದ ಊರ ಹೆಂಗ ಸೊಂದ ಆಚ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಂಗ ತಾ ಕಾರಣ ವಾಳ್ಕೆನ್ನ ಒಂದು ರೈಲ್ ಪಯಣ ಮಾದರಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಹೋಗಿಟ್ಟೇ ಇರಕು ಬರೆ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಬರೆ ಸರಿ ಬಟ್ಟು ಮಾ ಜಲಂಬರಸ ಕಾವೇರಿ ಮಾಮ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ಮಾ ಎಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಮರಂದ್ರಾದಪ್ಪ ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಲ್ರಿಂಗ ಉಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಮರಕ ಮುಡಿಮಾ ನೀಂಗ ವೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋನಾ ಕೂಡ ಅಡಿಕಡಿ ಇಂಗ ಬರಲಾಮೆ ಬರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೆ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ಮಾ ಸರಿ ಬಟ್ಟು ಮಾ ಮನಿಧನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ನಾನು 
ഇതെന്താ പുഷ്പകവുമാനം ആകാശത്ത് ഇറങ്ങണില്ലല്ലോ വാ 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 ഇത് ഞാനാ വിളിക്കണ എന്നെ നിനക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നല്ല കാലം ചാണകം ആണല്ലോ ഒന്നുകിൽ നീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി നടന്നുകൂടോ ഏത് പ്രാന്താശുപത്രി ഓടി വരണ്ടേ മോത്ത് കണ്ണിലിടോ എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഒന്നും <laughs> 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 സാധനം മോളെ കൊറച്ച് മല്ലിയെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചോളൂ അയ്യേ അതൊക്കെ ചേർത്ത് വൃത്തിയാടാക്കണോ അമ്മേ അച്ഛൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടാകുന്ന വെച്ചാ എന്താ ചെയ്യാ അരച്ചിട്ടേ ഈ ഉള്ളിയും കൂടി ഒരിച്ചു വെച്ചോളൂ ഹായ് എന്താ അച്ചു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന് ചെയ്തുകൂടെ തൂവലെല്ലാം കിണറ്റിലല്ലേ വീഴുക അത് ശരി തൂവല് കിണറ്റിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കൂടി എനിക്കില്ല അച്ഛേ വാ നമുക്ക് പോ എങ്ങടാ വണ്ടിയാൽ ഇരുന്നപ്പം വിചാരിച്ച എത്തിയ ഉടനെ ആ കോരപ്പുറത്തെ കുളത്തിലത് മുങ്ങി കുളിക്കണം അവിടെ ഈ കുഴായി തന്നില്ലല്ലേ കുളി ഫ്ലോറിന്റെ മണം വേറെ മുനിച്ചാമി ഉണ്ടെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടും അതാരായി മുനിച്ചാമി ഓട്ടറാ ഓ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ എന്റെ വലുതേ നീട്ടിയ അവനറിയാം എന്തിനാണെന്ന് ഇടതേ നീട്ടിയാലും അവന് സംഗതി പിടി കിട്ടും കൈയൊന്നും നീട്ടിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ നിൽക്കുമായിരിക്കും വയസ്സ് കാലത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തെ കുളിച്ച് പനി പിടിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ പാനോ നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കളവൻ ആകരുത് കേട്ടോ എവിടെക്കാ കുളിക്കാൻ ഓ പറഞ്ഞ മാതിരി അച്ചു കോഴി രാവിലെ തൊട്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണത് അവിടെ കിടക്ക് കണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ മഴയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ മഴയല്ലേ മഴ അമ്പത്തൊന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും വീരശൂര പരാക്രമി ആയിട്ടൊരു മഴ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങയെല്ലാം മളയെ കിടയാത് കുടി തണ്ണിക്കൂടി രമ്പ കഷ്ടം രാഘവേട്ടാ വണ്ടി വാളയാറ് വിട്ടിട്ട് മണിക്കൂർ കുറെ ആയി ആ തമിഴ് വിട്ടിട്ട് മലയാള മണ്ണിലേക്ക് വരൂ ആ മണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ആ പറമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പണി കൊടുക്കുന്ന രാഘവേട്ടം വന്നിട്ട് മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല നീ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കാറില്ലേ നോക്കാറുണ്ട് ആ എന്താ ഈ പറമ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി രാഘവേട്ടൻ ആരുടെ കുറച്ച് കടം മേടിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പെൻഷൻ ആകുമ്പോ കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവൻ കടം വീട്ടി തീർക്കായിരുന്നു ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ആ പറമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ശരണം രാഘവേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക മണ്ണ് മനുഷ്യ ചരിത്രമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം എന്നാലും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ കേട്ട് തരംപിച്ച ഈ തീവണ്ടിയുടെ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ അതിനെ ആരും കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ രാഘവേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ തീവണ്ടിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം തീവണ്ടി ഞാനായിട്ട് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അതിനൊക്കെ വലിയ ബന്ധം അവിടെ വെച്ചു നിനക്കറിയോ എന്റെ കോടി കണ്ടാ വന്നിരിക്കും കോടിയുടെ നിറം മാറ്റിയാവും പോകും ഒരു ദിവസം രാത്രി അത്തിപ്പെട്ടി നിന്ന് ഗുമ്മുടി പുണ്ടിലേക്ക് വരിക എം ടു ഡൗൺ പാളം തെറ്റിക്കിടക്ക ഞാനപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയില്ല വെറുതെ ഒരു നൈറ്റ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാ ഈ എം ടു ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ പറന്ന വരുന്നതേ സിഗ്നൽ നോക്കിയോ പച്ച എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് കത്തി 
ഫാക്ടറി പണിയും കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് വണ്ടി കാത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോയില്ല ഷർട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഊരി തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് പാളത്തിലേക്ക് എടുത്തൊരു ചാട്ടാണ് ഓ തീ കണ്ടപ്പോ ഡ്രൈവർക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി അയാൾ സഡം ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഇതുപോലെ രംഗം ഞാൻ ഒരു തമിഴ് പടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തമിഴ് പടത്തിൽ ആ പച്ചവിളക്ക് ശിവാജി ഗണേശൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ട് കത്തിച്ച് വണ്ടി നിർത്തുന്നത് രാഘവേട്ട ആ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് പടത്തിലെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും നീയല്ലേ പറഞ്ഞ പ്രശാന്തന ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളെ വെറുതെ കുറ്റം പറയല്ലേ ബാനു എത്ര അരമായിട്ടാ അവൻ പഠിക്കുന്നത് സദ്യക്ക് കൊറേ നേരം ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നത് കേക്കാം അരമണിക്കൂർ കൂടിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആ അത്രയും മതിയായിരിക്കും മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ എനിക്കല്ലെങ്കിലും അറിയാം ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ അവന് നല്ല മൂളയാണ് വിശദമായിട്ട് കാണാം ദേ എന്റെ പുറയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് വെള്ളയപ്പൻ വെള്ളയപ്പോ അപ്പോ അല്ല അപ്പൻ വെള്ളയപ്പൻ ഓരോ പേരുകളെ ഇത് വെള്ളിയപ്പൻ പിന്നെ അപ്പനോ ഇനി അപ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കേ ഇനി അപ്പന്മാരല്ല ചാമിമാരാ ഇത് പളനിച്ചാമി ഇത് മുനിച്ചാമി ഇത് വീരാച്ചാമി ഇത്തിരി കൊള്ളാവുന്ന പേരുള്ള ആരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടില്ലേ എടീ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒന്നാന്തരം പേരുകളാ അയ്യേ അച്ചാ രാത്രി എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് രാത്രിയിലേ ഇലുമ്പിച്ച ശാതം മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പുളിയോദര അവക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല പഠിച്ചില്ലേ മോളെ അച്ഛൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നതാ മറന്നു പോയി അച്ചാ നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാർ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നോക്കാം നീ ചോറുണ്ടാക്കിക്കും തൈരും കൂട്ടി കുഴച്ച് തൈരിഷാദമാക്കിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാനു അവിടെയായിരുന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഇനി ഇവിടെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ മതി അത് മതി ചെല്ലേ വാളപ്പളം വേണം എനിക്ക് ഇത് കേക്കുമ്പോഴാ വാളപ്പളം കാളപ്പളം വാഴപ്പഴം ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയോനല്ലേ ഞാൻ അതിനെന്താ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരൊറ്റ തമിഴ് വാക്ക് പോലെ ഞാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാ വെറുതെ കാശ് കളയാൻ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാ മതി എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് സമാധാനം കിട്ടാത്തത് പ്രഭാകരനും പ്രകാശനും മുഴുവൻ സമയവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാ അതിനെന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അരിശിയൽ നല്ല ഏർപ്പാടാ നീ പഴഞ്ഞനായതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാത്തത് എടി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം റെയിൽവേക്കാരനായിരുന്ന എന്നെ ആരറിയും ചില വോട്ടർമാർ കണ്ടാ സലാം വെക്കും അത്ര തന്നെ അതേസമയം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ ആകാം മഹാത്മാഗാന്ധി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗോഖലെ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അരസ്യൽവാദികൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു മണ്ടി മക്കൾക്ക് പറ്റിയ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരുത്തനെ എൽ എൽ ബി വരെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കോടതി പോണില്ല മറ്റവൻ ബി എസ് സി പാസ് ആയിട്ടും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നില്ല സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കുക രണ്ടാളും തമ്മി തമ്മിലാണെങ്കിലോ കീരിയും പാമ്പും പണ്ട് മുതലെ നിന്റെ കുഴപ്പമില്ല നിസാര കാര്യത്തിന് വേവലാതി പിടിക്കും ഞാനേ നല്ല നിമ്മതിയായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം കഴിയാൻ വന്നതാ മക്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ നിമ്മതി കെടുത്താതെ ഹലോ ആരാ അദ്ദേഹമില്ല സത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ വിളിച്ച ഇതുപോലെ തെറി പറഞ്ഞ വേറൊരു ശബ്ദ അതെ അത് വേറെ കാലനായിരിക്കും എന്റെ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയുടെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും പലരും വിളിച്ച് പുളിച്ച തെറി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആനന്ദേട്ടം വരുത്തി വെച്ചല്ലേ എടി സർക്കാർ മാറി വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ ആർ ഡി പി കാര് പറഞ്ഞു ഐ എൻ എസ് പി കാരെ ഞാൻ തല്ലി ഏതായാലും എന്റെ കാര്യം പോക്കാ നമ്മുടെ മക്കളെ അവര് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാ എന്റെ പേടി കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആണല്ലോ പുതിയ പാഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നാളെ ഒരു പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ അയക്കണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കാണാം
അയ്യോ ഗുണ്ടകള് ഗുണ്ടകള് വരുന്നു ഗുണ്ട ഗുണ്ടകള് എത്ര ഗുണ്ടകളുണ്ട് ഗുണ്ടകളല്ല അച്ഛനാ ഏതച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛനോ പിന്നെ അച്ഛനെ വാടക കിട്ടുവോ എന്താ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ നീ വലിയ ആളായി പോയല്ലേ അയ്യോ അച്ഛൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ആകപ്പാട് ഒരു മനസമാധാനം അല്ല എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞത് എന്തു പറ്റി ആനന്ദനല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഓടി പോയത് അതെ ഗുണ്ടകളെ പഠിച്ചിട്ടാ ഗുണ്ടകളോ അതെ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകൾ അച്ഛന്റെ മോൻ പ്രകാശന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളാ അവര് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അവരിപ്പോ അധികാരം പ്രതികാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ആരെ നമ്മൾ അന്തമാതിരി ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ആനന്ദ എന്ന് വെച്ചാ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടി പറയുമ്പോ ചെയ്യാതിരിക്കാനും പോവൂ പ്രകാശന് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏതാണ്ട് വലിയ നേതാവൊക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എന്ത് നേതാവ് അല്ലാതെ ഒരു ഞാനൂള് വിചാരിച്ചാലും തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുവേ അതിന് അവനോടൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അയ്യോ അവൻ സത്യപ്രജ്ഞ അടങ്ങുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കുക അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് കേറിയിരുന്നാട്ട് ഒന്നും മാറി ഒന്നും മാറി അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ തിരക്കുണ്ടാക്കോട്ട് ലോറിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഹലോ കെ ആർ പി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യപ്രജ്ഞ ചടങ്ങ് സത്യം പറഞ്ഞ കലക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഒന്ന് നാട്ടു നിവർത്തണം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ലോറിയിൽ ഒരു ഒറ്റ നിപ്പായിരുന്നേ വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ ഒക്കെ റെഡി എന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നന്ദി പ്രകടനത്തിന് കാണാം ശരി ശരി ജയ്ഹിൻ ജയ്ഹിൻ കലക്ക് കലക്ക് മറിച്ചു ഹോ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ് ഒന്ന് വന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു മോളെ പൂഴി വാരി എറിഞ്ഞ നിലത്ത് വീഴാത്ത അത്ര ജനക്കൂട്ടം കതറിന്റെ ഒരു കടലല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇളകി മറിഞ്ഞത് അമ്മേ സത്യവാചകൻ ചൊല്ലുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാനൊക്കില്ലമ്മേ സി എം ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് ചടങ്ങ് കഴിയുന്നവരെ ഭയങ്കര കരഘോഷവാ പക്ഷെ എനിക്ക് മുൻവശത്തിന് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മുൻവശത്തോ അതെ മുൻവശത്ത് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരായിരുന്നു ഒരു വരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് കസേരയാ ഹാളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് ചടങ്ങ് കാണാൻ പുറത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടി വി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ടി വി അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു മങ്ങല് ഒരുപാട് രസങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് വേസന്നിട്ട് വയ്യമ്മേ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വയ്ക്ക് പോത്തു പോലെ രണ്ട് ആമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് അച്ഛനെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുത്തനുമില്ല മല മറിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുക അച്ഛനെ പോകുന്നു അമ്മയുടെ മൂത്ത മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എലക്ഷന് തോറ്റ് തുന്നം പാടിയ ഒരു സഖാവ് മൂപ്പര് എവിടെ കാണാൻ കൊതിയാവ് അതുകൊണ്ടാ ഓഹോ പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ടാണ് നിന്റെ വരവ് അല്ലേ അയ്യോ ഇനി എന്ത് വഴക്ക് ഒന്ന് നേരിൽ കാണുക മൂപ്പരുടെ പാർട്ടി അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ചതിനുള്ള ഒരു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുക അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രകാശ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംസാരവും ഇവിടെ വേണ്ട ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ചേട്ടനല്ലേടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടേ ഇല്ല നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് അച്ഛു പറയണ കേട്ടു ഓഹോ എന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഈ അവസ്ഥയെ തന്നെ വേണം എനിക്ക് മൂപ്പര് നേരിട്ട് കാണാൻ അമ്മയ്ക്കറിയോ ഈ ഇലക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഒമ്പതാം മാലിലിട്ട് എന്നെ തല്ലിക്കാൻ വരെ പ്ലാൻ ചെയ്താളാ ചേട്ടൻ ആര് പ്രഭാകരൻ അമ്മ എന്തറിഞ്ഞു ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആദ്യ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചായഞ്ഞെടുത്തേ കാലത്തെ പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ വേദത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയടി മേലാകെ അസൽ വേദന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കാറിലൊരു ഒറ്റരിപ്പായിരുന്നേ കാറിലോ ലോറി പുറത്തല്ലേ ഏയ് ഞാനും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും കാറിലായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ എനിക്ക് പോയി വെള്ളം ചൂടാക്കടി സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന ഹാളിലും ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഹാളിലും ടി വി ചടങ്ങ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമല്ലേ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സി എം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തോളി തട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ് ഹോ ഞാനാ കോരി തെറിച്ചു പോയി നമ്മുടെ മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലേ ഇപ്രാവശ്യം ഏഴായിരം ഓട്ട പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്റെ ശക്തമായ കൈകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് മൂപ്പരുടെ ചെവിയിൽ ആരോചന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല ചടങ്ങ് ടി വിയിൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല മംഗളുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രകാശേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്
അവരുടെ അഴിഞ്ഞാറ്റമായിരുന്നു റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ് അത്രേ എന്ത് റവല്യൂഷണറി എന്ത് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെക്യുലർ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർഗീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർ ജെ പിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ വർഗീയ പാർട്ടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന ശേഷം അവരിൽ യാതൊരു വർഗീയതയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്പ സ്വല്പം കോഴി ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണോ എന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാണ് പക്ഷെ ആർ ജെ പിയുടെ കൂടെയുള്ളത് മുഴുവൻ വർഗീയ പാർട്ടികളാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വാസ്തവത്തിൽ അഴിമതി എന്താണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡലേക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുതലാളിമാരെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യരെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പാവപ്പെട്ട മുതലാളിമാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പാവം മുതലാളിമാർ എല്ലാറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ ചില ആർ ജി പി കോമാളികൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐ എൻ എസ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ പാതി വീശരുത്തി കവലയിലൂടെ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നാണവും മാനവും ഉളുപ്പും അല്പമെങ്കിലും തീണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കിന് വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ വീശ എടുക്കൂ എടുക്കണോ വീശ എന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവര് ജയിച്ച പാതി മീശ എടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോട്ടപ്പള്ളി അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി എഴുത്തുണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചല്ലോ എന്താ ഉത്തമ ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അതെ ഒരു പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത നിഷ്പക്ഷമതികളായ കുറെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ തെണ്ടികളായി തവണ നമ്മളെ പറ്റിച്ചത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കൂടുതലും വാഗ്ദാനങ്ങളാ കൊടുത്തത് ഉത്തമ നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ തന്നെ വിമർശിക്കരുത് അതും ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം തോന്നിപ്പോവാണ് എന്തേ ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയതാണ് നമുക്ക് അടിയായത് എങ്ങനെ സാക്ഷരത നേടിയപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്തവണ അവർ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം അത് ശരിയാ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വന്നാ പിന്നെ അവരെല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനിടയുണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് സുഖ സിനിമാ നടനോ നടിയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും അവര് ജയിപ്പിക്കും കാരണം അവിടെ സാക്ഷരതയില്ല വീരാരാധന മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പോട്ടെ ചിലർ വല്ലതുണ്ടോ പരിപ്പുടക്കും ചായക്കും എല്ലാം തീർന്നില്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ട് കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന കാശ് എന്റെ അനുജനുണ്ടല്ലോ ആ അലവലാതി അവിടെ നിന്നോണ്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ ഫേസ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോവാതിരുന്ന വേഷം എന്ന് ചാവുകയും ചെയ്യും എന്നായാലും ഫേസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ കോട്ടപ്പള്ളി അതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായാലും ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പല വെല്ലുവിളികളും നടത്തിയതാ ഞാൻ ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ കയ്യടിയും ബഹളവും കാരണം ആകെ പ്രശ്നം അച്ഛാ നേര് പറയട്ടെ എന്റെ ഓരോ വാക്കിനും കയ്യടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ മൂപ്പരെ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ മൂപ്പര് പാർട്ടി ആവശ്യത്തിനകത്തെ ഒറ്റ വലിച്ചില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ആവേശം മൂക്കാതിരിക്കൂ ഐ എൻ എസ് പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ പാതി മീശ വടിച്ചോളാമെന്ന് വീമ്പിളക്കിയവന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെ എന്ന് ഞാൻ അട്ടഹസിച്ചു പിന്നെ ആളുടെ പൊടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു മോനെ അച്ഛാ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലും നഖ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് നമ്മൾ മടിച്ചു തന്നാലേ എതിരാളികൾ നമ്മൾ ആക്രമിക്കും ഓ അപ്പിയാ പിന്നല്ലാതെ എന്നാലും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിനക്ക് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാറുന്നു നന്നായിരിക്കും ഈ കഥ കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ആഫീസിലേക്ക് കയറി തന്നാലേ വളരെ നന്നായിരിക്കും വരാൻ ധൈര്യം കാണില്ലോ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മോള് പോയി പ്ലേറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വാ എവിടെയായിരുന്നതാ പ്രഭാനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ദിവസം എത്രയായി കരുവാ വന്നോണ്ട് കഴിക്ക പ്രഭേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛ തോറ്റതിന്റെ ചമ്മൽ മാറിയിട്ടില്ല പ്രകാശ നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് മാനു നീ എന്ന് വിളിക്കും വന്നോണ്ട് വിളിക്കാം പ
പൈസ കാലത്ത് അച്ഛനെ നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ പാടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയോ എന്റെ മീശയുടെ കാര്യമോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമനില തെറ്റും നിന്നോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണീറ്റ് വാ അവൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാനും പാടില്ല നടക്കട അങ്ങോട്ട് എന്തോ നടായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇരുന്നൂണ് കഴിക്കാം അച്ഛൻ എപ്പോ വന്നു ഓ മഹാഭാഗ്യം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടല്ലോ ഏ അവൻ ഇച്ചിരി മീൻ കുളം പോട് അമ്മേ ചോറ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വിളമ്പിക്കോ മൂപ്പർക്ക് നല്ല ക്ഷീണം കാണും അമ്മേ നീ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ എണീറ്റേ മോനെ ഒരു തേർതലാകുമ്പോ എന്താണ് പറയാ ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോ ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കും ഒരു പാർട്ടി തോക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു തോൽവി എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കടാ ഇരിക്കും മോനെ പ്രകാശ ഇല്ലച്ച ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ ആരും അത്ര നകളിക്കൊന്നും വേണ്ട ഐ എം എഫ് കാർ നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും എന്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ തലയെണ്ണി കടം വാങ്ങിച്ചിരിക്കല്ലേ അച്ഛാ അച്ഛാ ഇവിടെ ആരും ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഐ എം എഫ് കാർക്ക് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ടൺ കണക്കിന് സ്വർണം വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചില്ലേ അതില് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര ഇത്ര സ്വർണം വിദേശത്ത് നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാളെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും കഴുത്തിലണിയാനും ആഭരണങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ അച്ഛാ അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ളവർ പോയി മേടിക്കട്ടെ പിന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചത് കാരണം ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതറിയോ അച്ഛന് ആ ഞാൻ കേട്ടു അച്ഛാ മൂല്യം കുറച്ചത് നല്ലതിന് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഡോളർ കുന്നുകൂടും വ്യവസായശാലകൾ ഉയരും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഹരിത സ്വർഗ ഭൂമിയാവും ആറു മാസം കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് മൂക്കും കുത്തി താഴെ വീഴും വായും പൊളിച്ചിരുന്നാ മതി അങ്ങാടി തോറ്റിന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുതിര കയറുന്നതിന് പ്രകാശ അമ്മയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചതേ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓ പിന്നെ വലിയ ആന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് നിക്കാരഗ്വയിലെ ഒട്ടേകയെ പുറത്താക്കി കുത്തക മുതലാളിമാരായ അമേരിക്ക ഒരു പാവ ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടിച്ചു റുമേനിയയിലും മറ്റൊന്നല്ല സംഭവിച്ചത് ജർമ്മനിയെ നിങ്ങൾ തകർത്തു പക്ഷെ വിയറ്റ്നാമിലെയും കംബോഡിയയിലെയും വടക്കൻ കൊറിയയിലെയും ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവേശമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോ എന്തിന് അന്താരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഓടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കഥ എല്ലായിടത്തും ഒന്നാണടാ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ചരക്കാതെ ഓരോരുത്തിരുന്നോ അറിയില്ലെന്നോ ചോദിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഹംഗറിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂരാച്ചി എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കുറ്റവാളിയായി ശവപ്പെട്ടി കിടന്ന നേതാവിനെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു കൊണ്ട് ആദരിച്ചില്ലേ മനുഷ്യ ഇനിയും ചോദിക്ക് പറയാം പോളണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോളണ്ടിനെ പറ്റി നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല സോളിഡാരിറ്റിയും ലാവലേസും കൂടി കുതിച്ച് കയറി അടിയറവ് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ പോളണ്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് മിണ്ടിപ്പോയി ഞാൻ സഹിക്കില്ല പോളണ്ട് എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട് സ്വത്തോ പോളണ്ട് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാലും ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ പാനുവേ ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി പ്രഭാകരനെയും പ്രകാശനെയും കുറിച്ച് നീ ഓരോന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് പിടികിട്ടി എന്താ അവര് പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ് നിനക്കില്ല അത് തന്നെ എനിക്കും അതില്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ ഞാനും നീയുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ലോകം ഒരുപാട് കണ്ടവനാ ഉശിലംപെട്ടി സ്റ്റേഷൻ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ട്രെയിനില് എത്ര മഹാമാർക്ക് ഞാൻ പച്ച സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ യുവമാർക്ക് അങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണിക്കണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും പറഞ്ഞ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പൂലൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പ്രഭാകരന്റെയും പ്രകാശന്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് അവിടുത്തെ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് കണ്ടറിയാം അവർ പെരിയ ആൾക്കാരാകുമെന്ന് എന്റെ മക്കളെല്ലാം പെരിയവരാകും അപ്പൊ ആ സംഖ്യയെ ഇവിടെ വാ വൈകി വരുന്ന ഒരു പതിവാക്കിരിക്കണോ അല്ല വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ഒരു പശു കുത്താൻ വന്നു ടീച്ചർ ഈ കുട്ടിയുടെയൊന്നും പശു കുത്താൻ വന്നില്ലല്ലോ അല്ല അത് പശുവിന് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യം കാണും ടീച്ചർ തന്റെ ധിക്കാരം കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് ഹോംവർക്ക
ഞാനൊന്ന് അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയപ്പോ അവ എന്റെ കൈക്ക് കയറി പിടുത്തം അയ്യോ ഞാൻ അവനെ രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താം ഇനി രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും പോരാ നിങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് അഭാനിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ മോനെ പഠിപ്പിക്കണ വേണ്ടെന്ന് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ ടീച്ചർ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട കുട്ടികളാകുമ്പോ കുറച്ച് വികൃതിക്കുണ്ടാവും നമുക്ക് മക്കളില്ലാത്തോണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഉരുളി കമത്തി കുഞ്ഞുക്കുരുണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടി കൂടി വന്നപ്പോ ദൈവം ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് വികൃതി കുട്ടികളെ തന്നു അത് സ്കൂളിലായി പോയി എന്ന് മാത്രം അപ്പഴേക്കും വിഷമായ ഒരു തമാശ പറയാൻ കൂടി പറ്റില്ല ചക്ക കഷ്ടാണ് മക്കളില്ലാന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കുറവ് നീ ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കേ അവനെ ഞാൻ ഒരു ഈർക്കൽ എടുത്ത് തല്ലി കൊല്ലാൻ പോവാ ലോ പോയിന്റ് ആണ് അച്ഛനോ ഞാൻ വിചാരി ചെയ്തോ കുത്തക മുതലാളിയാണെന്ന് പേടിച്ചു പോയി മുതലാളിമാരെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവരെ മാത്രമാണ് അച്ഛാ പേടിക്കേണ്ടത് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ സ്ഥിതി സമത്വത്തിന്റെ പാതയിലെ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ കാരമുള്ളുകൾ കാളസർപ്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പേടിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് വേണോ വ്രതേ വക്കീൽ ഭാഗം പഠിച്ചിട്ട് നീ എന്താ കോടതി പോകാത്ത കോടതി പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ വക്കീലായത് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എൽ എൽ ബി എടുക്കണ്ടല്ലോ സാധാരണക്കാരനല്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തോന്നിക്കാൻ ഇതാണ് ചാ പറ്റിയ മാർഗം കോടതി കേസ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ നല്ല മിടുക്ക് വേണ്ടേ നീ ലോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് അല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ താത്വികമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാനാണിപ്പോ മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധിജീവി സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ബുദ്ധിജീവി ആയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അച്ഛാ എന്ത് പ്രശ്നം സമരത്തിന് പോണം അടിപിടിക്ക് പോണം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ തടി കേടാകും ബുദ്ധിജീവി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിൽ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ ആഹ്വാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടിക്കുക പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുക മുതലാളിയെ കുത്തിക്കൊല്ലുക നമ്മൾ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ എല്ലാ അണികൾ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലും കൊലയാണോ അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ അതാണല്ലോ അത് മാറി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡിന് വേണ്ടിയോ ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയോ സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ളോ അതില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഉട്ടോപ്യൻ യുഗത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റിവിഷനിസ്റ്റുകൾ പ്രോലറ്റേറിയറ്റ്സിന്റെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഘടനവാദം എന്താണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം വാട്ട് ഈസ് ചൈനീസ് മതിൽ പറയൂ അച്ഛന് സംശയം തീർക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തരാം കേട്ടോ ഈ ഭരണം കയ്യിലുള്ളപ്പോഴേ പാർട്ടിയെ വളർത്താൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഭരണം പോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ല പാർട്ടി വളർത്തലും അച്ചടക്കം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രശ്നം പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അച്ചടക്കൊക്കെ വേണമെന്നാണ് അറിയാണ്ടിരിക്കോ പ്രത്യേകിച്ച് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വോട്ടർ നമ്മുടെ പേരെന്താണ് രാഘവ നായർ മിസ്റ്റർ രാഘവ നായർ ഈ പയ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ കെ ആർ പി മിടുക്കന ഇവൻ വല്യവനാകും ചൂട്ട് കത്തിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ഐ എൻ എസ് പിയുടെ ഭാരതയാത്ര ഫണ്ടിലുള്ള പണപ്പിരിവ് ഉടൻ തുടങ്ങിയ അത് സാരല്ല അയ്യായിരമോ പതിനായിരോ എത്രയാണ് ചക്ക ആർ പി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അതല്ല ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്നേ യശ്വന്ത് സഹായിച്ചാണല്ലോ ഭാരതയാത്ര സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ആരാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐ എൻ എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി യശ്വന്ത് സഹായിജി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ കുറെ കാലം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അഖിലേന്ത്യ നേതാവിനെ കേട്ടൂടെ മിഷ നായർ ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ കത്തിക്കട്ടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉടനെ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ നായർ അഭിവന്ദനായ സഹായിജി ഈ മാനങ്കരയിലും ഒരു ദിവസം തങ്ങുന്നുണ്ട് അന്നേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ലഞ്ച് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് കെ ആർ പി ഭയങ്കരമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലഞ്ച് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രമുഖരായ പലരും കളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിജി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ണു അച്ഛാ അങ്ങനെ വല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ണുന്ന ആളല്ല സഹായിജി അല്ല പിന്നെ സഹായിച്ച് ഇവിടെ നിന്നണേ ഇവിടെ നിന്നണേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ മറ്റേ ആർ ബി ഓ ഇനി ചൂട്ട് കത്തിക്കാവോ എന്തൊരു പണ്ടാർ അടിക്ക ചൂട്ട്
ഓ അതാണോ അച്ഛാ അളിയൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ മുഴുവൻ തല്ലി ചതച്ചത് അച്ഛനറിയോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പൊതുവാൾജി അങ്ങയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തള്ളിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പല്ല അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് വെപ്പ അളിയന്റെ പണിയാ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അളിയനെ വല്ല സഹായം ചെയ്താൽ അതെന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും അച്ഛൻ വേറെ എന്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു ആറു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭ വീഴുന്നു പറഞ്ഞ് ചൊറിയും കുത്തിരും ആളിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മൂപ്പരോട് പറ അളിയനെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച തീരുമാനിച്ചു ഒത്തിരി പണം ചെലവാക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടാളും ഒരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ലോ എന്നാ എന്റെ വിഷമം എന്റെ കാര്യം അച്ഛൻ വിട്ടേക്ക് അച്ഛാ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ജയിലിൽ കിടക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങലൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അധികാരം കൈയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അച്ഛനെ മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊന്നും അച്ഛന് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട സഹായിച്ചോടെ ലഞ്ച് നമുക്ക് കലക്കണം അച്ഛാ അതോടെ കെ ആർ പി എന്നുള്ള പേര് നോർത്തിന്റെ വരെ ഫേമസ് ആവും അവിടെയാ പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചു എനിക്കെന്താ ഫേമസ് ആകും അത്രേ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ജോലിക്ക് വിടാനല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എടീ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീർത്തു പറയാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്നെക്കാളും നിന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മളും മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ അവർ മരത്തി കാണും നിനക്കറിയാവോ ട്രാക്ക് മാറി ഓടിയ തീവണ്ടിക്ക് സ്വന്തം കുപ്പായ ഊരി കത്തിച്ച് സിഗ്നൽ കൊടുത്തവനാ ഞാൻ അന്നത്തെ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ സീതാരാമയ്യ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴികെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ ബഹുത്തച്ച നായർന്നാ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം നീ ഒന്നും വേണ്ട അവര് പറഞ്ഞ ന്യായം ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഈ പോന്നു പ്രഭാകരനോട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോ കവാത്ത് മറക്കും ലതികയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അത് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാ തന്നെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ചെറുപ്പമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വയസ്സായി വരിക സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഇല്ല അത് എങ്ങനെയാ ഭാനു ലതികയുടെയും പ്രഭാകരന്റെയും പ്രകാശിന്റെ എല്ലാരുടെയും കല്യാണം ഞാൻ അതാത് സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നടത്തും നടത്തിയാ മതി ഇതാ ബില്ല് മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയോ അതെ ഇപ്പൊ തരുന്നുണ്ടോ നേരം പോയി സാറേ നാളെ വരുമ്പോ പൈസ എടുത്തു വെച്ചേക്കണേ ആരാ മക്കളെ ഇത്രയും പത്രങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അച്ഛ മാസം മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയോ അവൻ വരുത്തുന്ന മൂരാച്ച പത്രങ്ങൾ നിർത്തിയക്കച്ച ഞാൻ അയക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇത്രയും രൂപ എങ്ങനെയാ ഭാനു പത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നതെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്ത് അത് അച്ഛ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ പാർട്ടി ഓഫീസിലെ പരിപോടയും ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണല്ലോ ഇത് അമ്മ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലാഭിക്കുന്നതാ ബഡ്ജറ്റിൽ ഗംഭീര നികുതി ഇളവ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പാവങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന അമിത നികുതികൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടതാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിപ്ലവാത്മകമായ നികുതി ഇളവുകളാണ് പുതിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു കൊച്ചി ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് വരെ നാൽപ്പത് കിലോ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചാക്ക് വലിയ ഉള്ളിക്ക് എഴുപത് രൂപയായിരുന്നത് പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം എട്ടിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായിരിക്കുന്നു പാവങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിയില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ വെണ്ണ ചീസ് ചീപ്പ് കത്രിക തുടങ്ങിയവിടെയും വില കുറഞ്ഞു പൗഡർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ തുണി തിന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി തുടങ്ങിയവിടെ വില കുറച്ചു ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൂചി വാങ്ങി തിന്നാലോ അച്ഛ ഇത് കണ്ടോ ക്രമസമാധാന നില ആകെ തകരാറിലായിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് നിർവീര്യമായി നിൽക്കുക പഴയ സർക്കാർ തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാണ് പോലീസിന് യാതൊരു ജാഗ്രതയും ഇല്ലാത്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം ശരിയായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇന്ന് സ്കൂൾ സമരം വല്ലതും ഉണ്ടോ പത്രത്തില് ഇന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയൊരു സമരം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം തകിടം മറിക്കുന്ന വിമോചന സമരം ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറും സ്കൂൾ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഇന്ന് സമരമൊന്നില്ലേ കഷ്ടായിപ്പി വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരാനുള്ളത് വല്ല
ഐഎൻഎസ്പിയുടെ ജാതയ്ക്ക് നേരെ കല്യാണം ഉണ്ടാവുന്നതും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നും സർക്കിൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജാതയ്ക്ക് നേരെ കല്യാണം ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഇവര് തന്നെ ചെയ്താ ഏറു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ജാത അക്രമാസക്തമാവുമല്ലോ അക്രമാസക്തമായി എല്ലാ അക്രമവും എന്റെ നേരേക്കായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് ഞാൻ ഓടി ഒരു തോട്ടിച്ചാടി തോട്ടിലൂടെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഒഴുകി ചെന്ന് ഒരു കരക്കടിഞ്ഞു സന്തോഷമായല്ലോ താനും തന്റെ പാർട്ടിപ്പെട്ട സകല ഡൂക്ലികളും കാണിച്ചെന്ന എല്ലാവരെയും എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ തല്ലി ഒരാളിനോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം പെരുമാറാൻ ആറുമാസത്തിനകം ഈ സർക്കാർ നിലമ്പതിക്കും ഏ എനിക്ക് മേലും കീഴ് നോക്കാനില്ല പ്രമോഷൻ സി എമ്മിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങളായിരുന്നു നേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വന്നത് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇടി വെട്ടി വരെ പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് തല്ലും മേടിച്ച് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്നു മനോഹരമായ ട്രാൻസ് ഓർഡർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏതോ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാലും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ പോട്ടെ ആനന്ദൻ നീ ഇരിക്ക ഇരിക്കാൻ ഒന്ന് നേരം ഇല്ലച്ച നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആനന്ദ ആനന്ദൻ ഓനല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് പ്രാന്തായി പോവും ആ ആനന്ദ നീ പോവാണോ ചായ എടുക്കണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ട അയ്യോ നിന്റെ കാലിൽ എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയതല്ല ഞാനേ ഒരു നാടകത്തിൽ ചട്ടുകാലനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റിഹേഴ്സ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിഘടനവാദികളും പ്രതിക്രിയാവാദികളും പ്രഥമദൃശ്യ അകൽച്ചയിലായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒന്ന് ഭൂർഷ്വാസികളും തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി ഭവിച്ചത് അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ല അതായത് വർഗാധിപത്യവും കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്താസരണികളും റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തോറ്റു എന്നുള്ളത് ലളിതമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പ്രതിക്രിയാവാദകവും കൊളോണിയലിസവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉത്തമം ഉണ്ടാതിരിക്കും സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിലൊന്നും കൃത്യമായി വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കോട്ടപ്പള്ളിക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു കുമാർ പിള്ള സാറ് നമ്മുടെ താത്യു ആചാര്യനാണ് തൽക്കാലം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി എടോ ഉത്തമ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദിനേശ് വേടി വലിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് പാർട്ടിയിലെ ബുദ്ധിജീവികളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയൂ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് അടുത്തറയില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവിടെ ഓടിയെത്തി വിറക് വെട്ടി കൊടുക്കും കുഴി വെട്ടി കൊടുക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം വന്നാൽ ആദ്യ അവസാനം നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനും രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും മുൻപന്തിയിൽ കാണും ഇപ്പോഴതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരുടെ പിക്ക് അടുത്തറയില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് അവിടെ ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അച്ചടക്കമില്ലാതെ പെരുമാറിയാൽ അറിയാലോ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കും ക്രിയാത്മകമായ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഐ എൻ എസ് പി അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന എതിരാളി അവരിൽ ചില കൊള്ളാമെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അവരോട് വലിയ മതിപ്പാ ആ മതിപ്പ് പൊളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വല്ല പെണ്ണ് കേസിലോ ഗർഭക്കേസിലോ അവരെ പെടുത്തി നാറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങൾ അവരെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാം പരിപ്പോഴ എവിടെയോ ഇന്ന് പരിപ്പോഴ ഉണ്ടാക്കില്ല സാർ പരിപ്പോഴ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇതോ പരിപ്പോഴ ചായ മീഡിയമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം തന്നെ അറിഞ്ഞോടെ എടുക്കുക എടുക്ക എടുക്ക പോയി പരിപ്പോഴ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം പാർട്ടി പറയുന്ന ആദ്യം അനുസരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയ ചൂണ്ടി കാണിക്കേണ്ടവരാണ് അതിനല്ലേ നേതാക്കന്മാരുള്ളത് എനിക്ക് സാറിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യം ഉത്തമം നടന്നേ ഇത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്തിന് ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടണം അത്രേ പെണ്ണ് കിട്ടാനോ അയ്യേ തനിക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് 
അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുമെന്ന് എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരട്ട് തത്വവാദമാണ് സഹജീവികളെ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ശീലിക്കുക തുറന്നു പറയാം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചതോ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഖേദിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കരുതോ തന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു വേറൊന്നും ദൈവമില്ല അമ്പലമില്ല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ തലയിൽ മുണ്ടും പോലത്തെ ദൈവത്തെ തൊഴാൻ പോകും ആര് സാറ് തന്നെ തൃച്ചമ്പടി അമ്പലത്തിൽ എന്നും കാലത്ത് സാറ് തൊഴാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം അവിടെ തൊഴാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നാലേ ഇത് തൽക്കാലം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി താൻ വേണേ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തെ തനിക്ക് നിർബന്ധം വേണം എന്ത് നമ്മുടെ പാർട്ടി നയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു താങ്ക് യു ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പാർട്ടിക്കാര് മിണ്ടരുത് വക്കീലാണ് കോടതി പോകുന്നു നോക്കിയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നുണ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്താ ഒന്നുമില്ല ചില കോടതി കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു അല്ല റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് ഞാൻ ഒരു തമാശക്ക് സൈഡായിട്ട് തമാശക്കോ പാർട്ടി എന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ് എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ പറയൂ വേണ്ട ഞാൻ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചോളാം കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ ബോധം എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ബൂർഷാസി കം സലിം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രോഡൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അഡിൽ സക്സലിയുടെ പുസ്തകം അതുമല്ലെങ്കിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ വായനശീലം ഇല്ല അതൊക്കെയുണ്ട് മംഗളം വാരിയിലും മനോരമയിലും വരുന്ന മിക്ക നോവലുകളും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി വായിച്ച നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോവൽ ഏതാണ് ഏതാ മോളെ അത് അത് ഏതായാലും പറഞ്ഞേക്കേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മനോരമയിലെ ഹവാ ബീച്ച് ഹവാ ബീച്ചോ അതെന്ത് ബീച്ചാണ് അറിയാതെങ്കിലും ഫോറൻ ബീച്ച് ആയിരിക്കും കോട്ടയം പുഷ്പനാഥനെയും മാത്യു മറ്റത്തിനെയും മോൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ല എനിക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ആർഭാടങ്ങൾ ഒന്നും പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങ് ഞാനൊരു രക്തഹാരം അങ്ങോട്ട് അണിയിക്കും കുട്ടി ഒരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ട് അണിയിക്കും അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സൂക്തങ്ങൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങവെള്ളം ചടങ്ങ് തീർന്നു ഞാനധികവും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും ഒളിവിൽ ശ്രീമാൻ തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലൊരു ജീവിതമായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഹൈ എൻ എസ് പി ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ലോക്കപ്പിലോ ജയിലിലോ ആയെന്ന് വരാം ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ഭാര്യ എന്തും സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തയായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ കുട്ടി വെടിയുണ്ടകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ വിരിമാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും താനൊരു ഭ്രാന്തനെയാണോ എന്റെ മോക്ക് ഭർത്താവായി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചുട്ട അടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ പോയേക്കാം ഇപ്പൊ പോയേക്കാം എന്നിട്ടേ പോവാ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രതികരണം പറഞ്ഞില്ല പ്രതികരണം അറിയാൻ കാത്തുനാ കുഴപ്പം ചെയ്യും അല്ലെ എണീക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പോണ വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കട്ട അതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നല്ലേ അല്ലത് ഇതാണോ തുറന്നു പറയല് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവും ജയിലിൽ കിടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണും തന്റെ പേടിച്ചു പോയി ആ തന്തനെ തല്ലില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വക നാറിയ പരിപാടിക്ക് മേലാരാകവട്ടെ അയക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല തന്നെ രണ്ടാൾക്കും വാചകടി വളരെ കൂടുതലാച്ചാ ഏത് രണ്ടാൾക്കും പ്രബേട്ടനും പ്രകാശേട്ടനും വാചകടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ കഷ്ടം ഏട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മോളെ എങ്ങനെയാച്ചാ പറയാതിരിക്ക ഇന്നാള് പ്രബേട്ടൻ എന്നോട് പറയാ ആർ ഡി പിയുടെ ജാഥയിലും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ തല്ലാൻ വരാന്നേ അവിടെയാ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ കളയ്ക്കാം നിങ്ങൾ തരൂ വിത്ത് എവിടുന്ന രാഘവട്ടാ വാന സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഇതൊക്കെ കൃഷി വകുപ്പ് മേടിക്കണം നല്ലത് ആ രാഘവട്ടാ കൃഷി വകുപ്പിൽ മിടുക്കനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഏ 
ആ നിങ്ങളിപ്പോ പൊയ്ക്കോ സമയം പോലെ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ മരുന്നടിക്കാൻ അറിയില്ല സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഉദയവാനോ പ്രശ്നമല്ല ലാവിലേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയും ക്ഷാരമാണോ അമ്ലത്തുണ്ടോ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടോ നൈറ്റൺ ശതമാനം എത്ര എന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ വളം ചെയ്യണമെന്ന് മണ്ണ് ലാബിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള എന്താ യന്ത്രങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ലാബുകാർ തന്നെ അവരുടെ യന്ത്രങ്ങൾ ധാരാളമാകുമ്പോ മണ്ണിന്റെ സാമ്പിൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാ ഞാൻ മിനിറ്റ് വെച്ച് പരിശോധിച്ച് റിസൾട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ എന്നെ പേടിയാ മണ്ണുദയ ഭാനു എന്നാണ് അവർ സ്വകാര്യമായിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി സന്തോഷ മണ്ണുദയ ഭാനു കൊള്ളല്ലേ അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞ പോലെ വെറും ഭയങ്കര എത്ര മണിക്കാ വണ്ടി പത്തേ മുക്കാലിനാ അകത്തൊന്നും നേരാൻ വണ്ണം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും മറക്കാതിരുന്ന അത് കൊള്ളാം ചിലപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലമാറ്റം കാണും അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുവേ മക്കളെ അനിയുടെ ടാറ്റാ പറ വീട്ടുസാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കാസർഗോഡ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് പോയെന്നേ പിന്നെ വരാണ്ട് പോട്ടെ അമ്മോട്ടെ ഞങ്ങക്ക് കാസർഗോഡ് വല്ല അറിയാവോ കാസർഗോട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോണോത്രേ അയ്യോ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിന്ന് നേരം അങ്ങ് പോ കേരളേ വണ്ടിക്കാരല്ലേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റോ അനുഭവിക്കണ്ടോ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റും നാരായണ അയ്യോ ആനന്ദേട്ടാ നമ്മുടെ വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോറി കെട്ടി അങ്ങോട്ട് അയച്ചല്ലോ എങ്ങോട്ട് കാസർഗോട്ടേക്ക് ഒലച്ചു അതൊക്കെ പിന്നെ അയച്ചാ പോരായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിള്ളേരുടെ ടി സി വാങ്ങണ്ടേ അതെ അവിടുന്ന് ടി സി വാങ്ങണം പാറശാലയിൽ സീറ്റ് ഒപ്പിക്കണം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോകും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക ഈ മുടിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തലയിൽ ഇടുക്കി വീഴട്ടെ നായക്ക് ഭാഗ്യം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്ക തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി പ്ലീയർ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാലോ കമക് വെട്ടി എന്താണെന്ന് ആയോചിച്ച കൊലച്ച കമുകല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വെറും ഒരു കൗങ്ങായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊടിമരമാണ് സംസ്ഥാന പ്ലീനത്തിന് ഐ എൻ എസ് പിയുടെ വർണ്ണക്കൊടി വാരി പറക്കാനുള്ള കൊടിമരം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കൗങ്ങിന്റെ യാത്ര ഇത് കൊടിമല ജാഥ എന്ന് പറയും അപ്പോഴേ ഈ അടക്കൊക്കെ പോകുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓഫീസ് കൊണ്ടേക്കും ഈ പവിത്രമായ കൗങ്ങ് നാഗര വർമ്മന്ന് വെട്ടാൻ സാധിച്ച് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതിക്കോളൂ എത്ര വർഷം കൊണ്ടായത് വളർന്ന് ഇത്രയായത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്റെ കടയ്ക്ക് കത്തി വെക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയടാ അച്ഛാ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെറും ഒരു കൗങ്ങ കിട്ടാനുള്ളത് പുതിയൊരു ഇന്ത്യയും അതെ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ത് വിശേഷം പ്രകാശ പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും കൊച്ചുമാവനെ കാണണം കൊച്ചുമാവനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ കരച്ചില് ഉടനെ വന്നേക്കണം അതിൽ ആർക്കും ചെയ്യണം പറ്റാ ക്യാർക്കാ പിടിക്കാൻ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ രണ്ടാൾക്കും ഇനി ഓടിച്ചെന്ന് കൊച്ചുമാവിനൊരു ഉമ്മേക്കിന്നെ അവിടെ നിക്കെന്റെ മോനെ നിന്നെ ചേച്ചി കൊതിതീരം ഒന്ന് കാണട്ടെ അയ്യേ നീ വല്ലാതെ അങ്ങ് കറുത്തു പോയല്ലോ ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തു നീ നോക്കിയ നിന്റെ എല്ലാം ഒക്കെ വെളിയിൽ കാണാം അമ്മ എന്താ നിനക്ക് ശരിക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും തരുന്നില്ലേ ഏ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം എപ്പോ നോക്കിയാലും ഒരു സാമ്പാറും തരും സാമ്പാറും തരും ചാവണ വരെ ഇനി അത് മാറില്ല നീ അങ്ങോട്ട് വാ ചേച്ചി എനക്ക് ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ വെച്ച് ചോറ് തരും അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി അല്ല ചേച്ചി കാസർഗോഡ് പോയില്ലേ ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ മോനെ ആനന്ദേട്ടൻ കാസർഗോട്ട് എന്ന് ചാർജ് എടുത്ത് നാല് ദിവസം കഴിയണതിന് മുമ്പേ ദേ പാറശാലയ്ക്ക് തട്ടി ഓഹോ ഓടാ കൊച്ചു കൊള്ളാം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്തിനടാ നീ നിന്റെ പെങ്ങളെ അളിയനെ ഇങ്ങനിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ ആര് ഞാനോ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാർട്ടി എടാ ആനന്ദേട്ടനെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കടാ ചേച്ചി അതൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചേച്ചി ചത്തിച്ചോ മിസ്റ്റർ കെ ജി പൊതുവാൾ പൊതുവാഴ്ചയുടെ മുന്നോട്ട് നിന്ന് പള്ളി ചേച്ചി കണ്ടില്ലേ അത് വെപ്പ ആനന്ദേട്ടൻ ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ചറിയോ അതൊക്കെ ആനന്ദേട്ടന് പറ്റ
പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി നമ്മൾ ആളുകളെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ നിരീ കയറ്റും എന്താ പോരെ അത് ചെയ്തേ പറ്റും സാർ ഹേടോ കെ ജി പൊതുവാൾ ആരെങ്കിലും കളി കൊടുപ്പിക്കണം ഈ നാൽക്കാലി നാലി നീ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ഹേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവനാ ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലം മാറ്റി ആനന്ദൻ അവൻ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എല്ലാവരും റൗണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി തരൂ ബോംബും തൂക്കൊക്കെ ഏത് പോലീസായിട്ട് കയ്യിലും കാണും ശരിയാ ജീവൻ കളഞ്ഞും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ രക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും റൗണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇനി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാർട്ടി ജയിക്കാൻ പോണൂന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ നിമിഷം ഓടി വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ജയിച്ചപ്പോ പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ച് അപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആ അതെ കേരളത്തിന്റെ വിരിമാറിലൂടെ നീ ഒരു ഗതി കിട്ടാ പേദം പോലെ ഒഴുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകൻ കെ ആർ പിയുടെ അളിയനായതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഞാൻ വെടിവെച്ചോന്നില്ല റാസ്കൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു അന്ന് താൻ എന്നൊരു ചാമ്പ് ചാമ്പി ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ലാറ്ററേറ്റ് കലർന്ന മണ്ണാണുള്ളത് കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര ഒറീസ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം മണ്ണ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഇടക്കൃഷി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വാഴ നടാമായിരുന്നു മരച്ചീന നടാമായിരുന്നു മറ്റു പച്ചക്കറികൾ നടാമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും പറ്റി മണ്ണാണ് മൂപ്പര് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ വന്നേ പിന്നെ മൂന്ന് മാസമാണ് മേടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരു ചെറിയ കാലയളവാണോ ഏത് സമയത്ത് നടാവുന്ന ഒന്നാണല്ലോ വേണ്ട അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മുളക്കില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട നാട്ടില്ല പോട്ടെ ചീര നടാമായിരുന്നല്ലോ അതിന് ഇദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വീട്ടിലാളില്ലേ നാട്ടിൽ പണിക്കാരില്ലേ ഏ കണ്ണാറ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം ചീരയാണ് നടേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും മണ്ണിന് ജോലി കൊടുക്കണം പ്രായമായി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണും കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണും ദൈവം കണ്ടാൽ അതിനിടയാക്കിയവരെ ശപിക്കും മനസ്സിലായോ അച്ചായ ഈ കുട്ടി ആരാണ് അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചത് രാഘവേട്ടൻ അവനെ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാ ഈ തൊടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മകൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടി പ്രീഡിഗിരിക്ക് തോറ്റു ഓഹോ അപ്പൊ വെണ്ട കൃഷിയും ചീര കൃഷി ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ ആ നിക്കട്ടെ മണ്ണ് പരിശോധന പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല മാമ്പഴമാണ് അതെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണല്ലേ ഇത് ചൊങ്കത്തേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്നെ മാമ്പഴമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ബണ്ടുരുട്ടിൽ ഇത് ധാരാളമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാമ്പഴം നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു കൂടാ ഓയ്യോയോ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എല്ലാം കൂടി പറ്റുമോ പറ്റണം പറ്റിക്കണം നല്ല മധുരം ആ വരും വരൂ മണ്ണ് പരിശോധന തുടരാ ആ കണ്ടോ ഈ തട്ടിലെ മണ്ണിന് അമ്ലത്വം കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ തെങ്ങിനപ്പോ കുമ്മായം വേണ്ടി വരും നൈട്രജൻ കുറവാ യൂറിയം വേണ്ടി വരും ക്ഷാര സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് ഈ മണ്ണിന് നൈട്രേറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള വളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏതായാലും പുതിയ തെങ്ങിൻ തൈ നട്ടേ പറ്റും ബാലരാമപുരത്തും കുറ്റിയാടിയിലും ഞാൻ നോക്കാം അത് അട്ടത്ത് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ പുത്തൻ തൈ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അത് നട്ടാ മതി ഒരാൾ കാലുതെറ്റി വീണ അതിലെന്തത്ര ചിരിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭൂമി ഒരു പൂന്തോട്ടമാക്കി ഞാൻ കൈ തരാം മണ്ണെറിഞ്ഞാൽ പൊന്നുവിളയും മലയാളക്കരയിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഊവ അതുപോലെ തേങ്ങയും മാങ്ങയും വാഴയും വെണ്ടയും ചീരയും വഴുതനയും ചുക്കും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പലയും എല്ലാം പൂത്തൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാവനമാണ് എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളത് വരട്ടെ
ചുറ്റു തൃപ്പടി പൊന്നളന്നു പിടി വിതയ്ക്കാൻ പറ നിറയ്ക്കാൻ കളമൊരുക്കും കൈകളി നിറനിറ പൊളി 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 പറനിറ നിറനിറ പറനിറ പാടിയുണർന്നു ഭൂമി പെണ്ണ് ാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കലാണ് മരിച്ച ചാത്തൂട്ടിയാരി എനിക്കറിയാം 
അയാൾ ഒരു പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത ഒരാളാ എന്റെ അനന്ത താനും മണ്ടന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സാറിന്റെ കൂടെ കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയായത് അയാൾക്ക് പാർട്ടി വേണ്ട നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സുവർണാവസരമാണ് അത് പരമാവധി നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം എങ്ങനെ സാർ അയാളെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ അയാൾ ആരാ ആരാ നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി ഐ എൻ എസ് പി കാർ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണം ഈ ഒരൊറ്റ രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തീരും ആർ ഡി പിയുടെ ചുവന്ന കൊടി പതപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശവയാത്ര ഈ നാടിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കും ഐ എൻ എസ് പി കാരെ നാട്ടുകാർ വേട്ടയാടും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കോട്ടപ്പള്ളി ഈ കാര്യത്തിൽ താത്വികാചാരനായ എന്നെ താൻ കടത്തി വെട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ സാർ സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡെഡ് ബോഡി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരു ചുവത്ത് കൂടി കൊണ്ടുവരൂ കൊടി വേണമെങ്കിൽ ആ പി സി പോണം മണ്ണാൻ കട്ട തനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കൊടി കൈ കൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷി കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുപ്പിച്ചോടെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊടി കൊണ്ടുപോവാ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കുഴപ്പോ പിന്നെ സംഘടന വണ്ടി തിരിച്ചു വിടൂ സംഘടനമല്ല മരിച്ചത് അവരുടെ ആളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ രക്തസാക്ഷി കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും ഈ മരിച്ചവൻ ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടിയാ അവൻ മരിച്ചെടുക്കുന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഡഡ് ബോഡി ആദരിപ്പിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഐ എൻ എസ് സിക്കാരനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു കാർബി കാറിൽ ഒരു കറുപ്പ് കൂടി വാർത്തെ അതിൽ കൊടി വേണ്ടേ ചേ ഒരു കറുത്ത തുണി ആയാലും മതിയോ കറുത്ത തുണി ഞാൻ പോക്കറ്റിട്ടുണ്ട് എടുക്കുക കാർബി ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമല്ല എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരും ഗോപാലൻ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങ കീ ഗതി വന്നല്ലോ ചാത്തുകുട്ടുകാരെ സോറി എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ചാത്തുകുട്ടുകാരെ അങ്ങ കീ ഗതി വന്നല്ലോ ഐ എൽ എസ് പിയുടെ വീരനായക ഞങ്ങൾ ഇല്ല സാർ ഇരുപത് കൊല്ല കാലമായി ഞാൻ ഐ എൻ എസ് പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു മാത്രത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു മായൽ കിടന്നു ഒരു കൊടിക്കീൽ അണിയരുന്നു ഇല്ലേ പറഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പൊതുവാളാണ് വാളും പരിചയം എനിക്കറിയണ്ട മാറോ അഭ്യന്തര വകുപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലാപയാത്ര നടത്തണോ ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി തൊട്ടുപോലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആളുടെ അല്ല മരിച്ച ആളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇതിലും വേദ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാന്നല്ലേ ഒരു ഐ എൻ എസ് സിക്കാരെ ചോപ്പ് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ ഞങ്ങൾ ഭരണ കക്ഷി അത് മറക്കരുത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചയിച്ചോ ബോഡി ആയിട്ട് പോലീസ് അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കുക 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 ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരിക ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരിക അതിപി സിദ്ധാബാദ് അതിപി സിദ്ധാബാദ് അതിപി സിദ്ധാബാദ് അതിപി സിദ്ധാബാദ് അതിപി സിദ്ധാബാദ് ചലോ ചലോ ഹോസ്പിറ്റൽ ചലോ ചലോ ഹോസ്പിറ്റൽ ചലോ ചലോ ഹോസ്പിറ്റൽ ചലോ ചലോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരിക അവരുടെ പതാക ഇട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മോർച്ചറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഐ എൻ എസ് പിയുടെ കൊടി പതിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശവം മോർച്ചറി നിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ എൻ എസ് പിയുടെ കൊടി പതിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതെ അതെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സാർ ഇത്ര ചെയ്യണ്ടു എല്ലാ പത്രക്കാരും വിളിച്ച് ഐ എൻ എസ് പി പ്രവർത്തകന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞെട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടി എന്ന് പറയണം ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശം വരെ വന്ന് സംഭവം ഒന്ന് ചൂടാക്കി തരണം എന്താ എങ്ങനെ തിരക്കോ എന്താണ് മന്ത്രി സാറേ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു രക്തസാക്ഷി കിട്ടുന്നതിലും വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല ഏ പ്രതികളെ കോലി പോയി ഓക്കെ 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 സാർ
ഇനിയിപ്പോ ശവം പോയിട്ട് ശവത്തിന്റെ ഒരു അസ്ഥി പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അധികാരം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തന്നെ ഒരു ശവമാണ് ഉത്തമം തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് പേരെ ആ പ്രതികളാക്കിയിരിക്കുന്നു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ പ്രതികളാക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഭാഗ്യം അവരെത്ര കാലം ഒളിവിൽ കഴിയും എന്റെ ഈശ്വര ഈശ്വരനോ എന്താണ് കോട്ടപ്പള്ളി ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് ഉത്തമനും കൂട്ടി എത്ര കാലം ഒളിവിൽ പോയാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവരെ കൊണ്ട് ഇപ്പോ വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ശരിയാ അടുത്തൊന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ അവർക്ക് ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കും അവനൊക്കെ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഒളിവിൽ പോയാലും ആർ ഡി പിക്ക് ഒരു പുല്യം സംഭവിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോ പരിപ്പോടെയും ചായയും ആ വരും 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 ഈ പരിപ്പോടെയും ചായയും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമൊഴി തോന്നും അവരെപ്പോഴും നോക്കണ്ട രാഘവേട്ടന് മക്കൾക്ക് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കടിപിടി കൂടാൻ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടി മരിച്ച ആള് ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായിരുന്നു ഏ അയാള് പാർട്ടി ദോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ രണ്ട് കൂട്ടരും അവരവരുടെ കുപ്പായി ഇടിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയാ ഇങ്ങനെയാ രാത്രി എന്നോ പാലെന്നോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഈ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്റെ മക്കള് തന്നെ വേണം അല്ലേ അച്ചു എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ടീച്ചർ അവിടെ തനിച്ച ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അച്ചുതാ അയ്യോ വേണ്ടാനായിട്ടാണ് നല്ലയാളാ ആരാ ഇത് വരിക വരിക എന്ത് വരിക വരിക ആ തെങ്ങിന്റെ കാര്യം എന്തായി അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വന്നോ ഈ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിട്ടല്ല എന്താ തൈ കിട്ടുമോ ദൈവം സഹായിച്ച് തൈ കിട്ടാനില്ല സീസൺ അല്ലേ സാറേ ഇതെന്താ പരിപാടി തെങ്ങിനിടാവെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓഹോ എന്ത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ സാറെ ഈ തെങ്ങിന് പൊട്ടാഷാണല്ലോ പ്രധാനം ഈ ചാരത്തിൽ എത്ര പൊട്ടാഷ് കാണും പറ എത്ര പൊട്ടാഷ് കാണും ഒരു കിലോ ചാരത്തിൽ കൂടിയ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഗ്രാം അതൊരുമാതിരി ആന അമ്പഴങ്ങ വിഴിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം യൂറിയ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് മൊറീറ്റോ പൊട്ടാഷ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള കളി മതി തൽക്കാലം തെങ്ങിന് ആളുകൾ ചാരവും ചാണവും ഒക്കെ സാധാരണ ഇടാറുണ്ടല്ലോ അത് ശരി എന്നെ പഠിപ്പിക്കാ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ ബാലരാമപുരത്തും കുറ്റിയാടിയിലൊന്നും വിത്ത് തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞില്ല അട്ടത്ത് തേങ്ങ അടപ്പുണ്ട് കൊണ്ട് അത് നോക്ക് അത്യുൽപാദന ശേഷി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ വെച്ച് കാച്ചാം പാനു എന്താ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പാനുമതി എന്നാ എന്റെ പേര് ഉദയഭാനു എന്നാ അറിയാം ഞാനത് ഓർത്തില്ല ആ ബാനു എടി ബാനു നീ ചായ എടുത്തു നോക്ക് ഞാൻ അട്ടത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാ വാമളെ ഗോവൺ എടുത്തു പോയി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോ സൂക്ഷിച്ചു കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് വീണതാ അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോണി എവിടെ പറഞ്ഞാലും ഓവണിയുടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കണ്ടാണല്ലോ അയ്യോ ഇതിന് കോണിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഈ മരത്തിലും ഭിത്തിയിലും ഒക്കെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ടാ കോണി എടുക്കാൻ നോക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കയറിക്കോളാം എന്താ ഇവിടെ ബഹളം മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ ആരോടോ താൻ ഞാൻ തേങ്ങ താൻ തേങ്ങയോ കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അട്ടത്ത് കറിയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് തേങ്ങ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കരുതി വേണ്ട വേണ്ട അട്ടത്ത് കറ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇയാളാരാ എന്റെ മൂത്ത മോനാ പ്രബേട്ടൻ ആള് നോർമൽ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അട്ടത്ത് കയറുന്നതിന് അരിച്ചു വെറുക്കി പരിശോധിക്കണം സാർ എല്ലാ റൗഡിസത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വീടാ കം ആ ചാക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതിനപ്പുറം അയ്യോ പോലീസ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വല്ല തുരപ്പനോ പെരിച്ചാഴി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇയാൾ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെട്ട് പിടിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ താൻ എവിടുത്തെ എസ്ഐയാടോ തലെ സ്ഥലം മാറ്റി നോക്കിയോ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ആരാ സാറേ അട്ടത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് അറിയില്ല അല്ലേ ഒരു കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒട്ടങ്ങൾ കളിക്കുന്നു റാസ്കൾ താനല്ലേ ഇവിടുത്തെ കൃതനാഥൻ അതെ യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്
അച്ഛന് പ്രാണവേദന മകന് പുസ്തകം വായന ഈ നേരത്തെ ഇവന്റെ ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പും വായന മനുഷ്യന് കണ്ണും ചവിടും കേട്ടില്ലോ ഒന്ന് പതുക്കെ വായിക്കണ പ്രശാന്ത പണ്ഡിറ്റ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു വാസ് ബോൺ ഓൺ എന്തായി ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും അവിടെ കൂടിയ പറ്റും നാളെ കാലത്ത് വക്കീലിനെ കൊണ്ടേ നോക്കാം എവിടെ ബാനെടുത്തി അപ്പൊ കിടക്കണ കടപ്പ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഏ അങ്ങനെ അയാ പറ്റില്ലല്ലോ ഇരിക്കൂ അയ്യേ ഇത് എന്തൊരു കിടപ്പാത് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആരെയും പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടില്ലേ രാഘവേട്ടനെ അവര് കൊല്ലൊന്നുമില്ല നീ ആളെ കണ്ടു വച്ചു ഏയ് കാണാതെ ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ മൂപ്പര് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇനി വേണം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു വന്ന ആളാ എനിക്ക് ഈ തങ്ങട് കേൾക്കുമ്പോഴാ അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ സമാധാനക്കേട് ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ സമാധാനം അവിടെയുണ്ടതാണ് എന്റെ പക്ഷം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം അവിടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല ആ ഒരു കരയെന്ന് കണ്ടാ വെറുതെ എന്റെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വരും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി അത് മതിയല്ലേ മതി വിഷമിക്കത്തക്കതായിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണല്ലോ കണ്ണീരിന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ കണ്ണീര് നാളെ പുഞ്ചിരി അതാണ് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടിയും തീരെ വിഷമിക്കണ്ട പോട്ടെ ഒരു മുണ്ടെടുക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലേ ലോക്കപ്പിൽ അത് പാടില്ല പ്രതി മുണ്ടുരിഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലോ ജനലഴിയിലോ കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്താൽ പിന്നെ ഞാനായിരിക്കും ലോക്കപ്പിലാകുക സാറീ ഡ്രസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇരിക്കും മിസ്റ്റർ നായർ ഇരുന്നോളൂ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിയായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ മരണം സംഭവിച്ചത് അടികൊണ്ടോ കുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലാന്ന് വ്യക്തമായി അതെ മരണ കാരണം ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് അത്ര മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് വന്ന ആളാണ് അത്രയും മരിച്ച ചാത്തുക്കുട്ടി നായർ ഒരാളുടെയും വിരലടയാളം പോലും ആ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾ പ്രതികളെ അല്ലാതായി രാഘവേട്ടന് ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി മിസ്റ്റർ നായർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ടേ അപ്പൊ സാർ എന്നെ ഇന്നലെ റാസ്കൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് വെറുതെ ആയി അതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ലേ മിസ്റ്റർ നായർ റാസ്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നോ ആ വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നായർ എന്നെ ഒരു പക്ഷേ റാസ്കൽ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം അത് വേണോ ഇതാരാ അച്ഛനോ പിന്നെ ആരാ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു വരുന്നു എന്തിനാ എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടരുതെന്ന് പറയാനോ എന്താ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണമെന്നാ പറയണത് ഒരു അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കും ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനേ പാർട്ടി ആഫീസിന് അകത്തിരുന്നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചരടുവലിയായിരുന്നു അറിയോ അച്ഛനെ തുടരുത് അച്ഛനെ ഇറക്കണം ഇതാ പറയില്ലേ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഭരണപക്ഷക്കാരായി പോയില്ലേ പരസ്യമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ചെന്ന അത് പോലീസിനെ സ്വാധീനിക്കാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു വരുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ചരടുവലി നടത്തിയത് മൂത്തമോം കാരണമല്ലേ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് അതിൽ അച്ഛന് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലേ ഇല്ല എനിക്കിപ്പോ വളരെ സന്തോഷമാണ് മക്കള് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന അതിന് കാരണക്കാരൻ ഏട്ടനല്ലേ അച്ഛ ആരാടാ കാരണക്കാരൻ പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഉത്തമന്റെയും കൂട്ടരുടെയും പേരിൽ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തിയത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് നാറികൾ ഇപ്പൊ എന്തായി അയാൾ ചത്തത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഖാവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചുവപ്പ് കൂടി പുതപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട കോമാളികൾ എന്തിയേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശവം വേണ്ടേ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ശവം വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാ ശവങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു ശവം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം പോടാ പുല്ലേ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വാ വാ കാണിച്ചു തരാം ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ചലിച്ചാൽ നീ വിവരം അറിയും അച്ഛാ ഞാനൊരു നിരപരാധിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റൊരു നിരപരാധിയായ അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിലായി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതി വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ വെരി ക്രൂവൽ സൊസൈറ്റി ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന നില ആകെ താറാറിലായിരിക്കുന്നു നീ അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ നീ പ്രതിപക്ഷമാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്റെ സ്റ്റേഷനിലൊന്നും വന്നില്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ വെറുമൊരു അച്ഛനല്ല ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ അച്ഛനാണ് വിയറ്റ്നാമിലെയും ക്യൂബയിലെയും എത്രയോ അച്ഛന്മാരെ പറ്റി അച്ഛൻ അറിയോ മക്കളുടെ ചിതയിൽ നിന്ന്
ആയിരം രൂപ തെളിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതേ ഭാരതയാത്രയാ അല്ലാതെ കണ്ട എരപ്പാളുകൾക്ക് കഞ്ഞി വീഴ്ത്താനുള്ളതല്ല അതും യശ്വൻ സഹായുടെ ഭാരതയാത്ര മരിയ കാശിടോ സംഭാവനക്കാരിൽ നിന്നും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പൊതുവാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണാവോ അത് ഞാനാണാവോ അത് യശ്വൻ സഹായിജിയുടെ ഭാരതയാത്രയെ പറ്റി കേട്ട് കാണുമല്ലോ അതിനുള്ള ഫണ്ട് വിരിവാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് പകുതി വിരിച്ചെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം ഭാരതയാത്ര നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പണം തരുന്നത് പുതിയ ആളാണ് തോന്നുന്നു അല്ല പഴയ ആളാണ് പത്ത് മുപ്പ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കം കാണും ജനിച്ചിട്ട് അത്രയായി പൊതുവാൾജി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി കൊടുക്കണോ സ്ഥലം മാറ്റുന്നെങ്കിൽ ആനവട്ട കുറിച്ചിയിലേക്ക് അയാൾ കൊള്ളാം നല്ല അസല് മണ്ണാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമില്ല യശ്വൻ സഹായിച്ചിയുടെ ഭാരതയാത്ര ബോംബെ എന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അയ്യോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പോ എന്തിനാണോ ഈ ഭാരതയാത്ര വികടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥരെയും ഒന്നിച്ചൊരു കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ സഹായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോ അല്ലാതെ പിന്നെ മൃഗമാണോ അയാള് ഭാരതം മുഴുവൻ നടന്നാൽ ഇവിടെ ഐക്യ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അല്ല തൊഴിലില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത്തരം യാത്ര കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൽ കിടക്കുന്നു അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ ഒരു റെസീറ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങും പലരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതും പണം തരുന്നതും പേടിച്ചിട്ടാ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ മതിയല്ലോ ധാരാളം മനുഷ്യർ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിനല്ലാതെ ഒരു പൈസ ഞാൻ തരില്ല മിസ്റ്റർ ഭരണകക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഈ കസേരയിൽ ഇത്ര കാലം ഇരുന്നോളാമെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വാക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്താലും ജീവിക്കാം പൊതുവാൾജി ഇപ്പൊ തന്നെ കൃഷിമന്ത്രി വിളിച്ചാലോ ചെന്ന് വിളിച്ചു പറ നട്ടലിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓ പൊതുവാൾജി എനിക്കിനെ ചോറ തിളയ്ക്കണ്ടാ കൂൾ ഡൗൺ കാർബി കൂൾ ഡൗൺ നമുക്ക് പിന്നെ നിയമപരമായി തന്നെ ഒതുക്കാം തന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു 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 സംശയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റു പൊതുവാൾജി ഏറ്റിട്ട് അവന്റെ ഒരു യശ്വന്ത് സഹായി ഭാരതത്തിന്റെ പിരിമാറിലൂടെ യശ്വൻ സഹായി നയിക്കുന്ന ഭാരതയാത്ര ഇതാ മാനങ്കരയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഭാരത മക്കളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കാൻ യശ്വൻ സഹായി ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ജനകോടികളുടെ മനോമന പുത്രൻ ശ്രീ യശ്വൻ സഹായ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ വേഗാവട്ടെ വേഗാവട്ടെ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇളക്കണോ എന്ന് പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർത്തകം എല്ലാം റെഡി ആവണം കൃത്യം പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ടതാ ഏറ്റവും ഒരു മിനിറ്റ് തെറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് വേഗേടോ അമ്മ ഇതെന്താ നോക്കി വെക്കുന്നത് വല്ല പപ്പടം കാച്ച് ഇല തുടക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തൂടെ നിന്നോടും കൂടി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി എന്നാലോ സഹായിക്ക് അല്പം കാറ്റ് കിട്ടട്ടെ ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കും ആ മാറു മാറു മാറാൻ മാറു അയക്കളെ ദയവീര് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തുക്കോ ഞാൻ സഹായിച്ച് എന്തെങ്കിലും അല്പം രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തോട്ടെ പ്ലീസ് ഇറങ്ങി പോകും പോകാൻ ആ പ്ലീസ് പോ ഒന്ന് മാറോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയാലോ നാരിയൽ കാപ്പാനി എന്ത് നാരിയൽ പാനി ക്യാ ക്യാ ഹംകോ പീനെ കേലിയെ നാരിയൽ കാപ്പാനിലാവോ എന്തെന്ത് മൂപ്പർ ചോദിക്കുന്നത് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെയാണല്ല ആക്ഷൻ കാണിച്ചത് വെള്ളം അടിക്കാനായിരിക്കും ദൈവമേ ഇത്ര ആൾ നിൽക്കുമ്പോഴോ ഏ ബുദ്ധു കാ ആത്മി നാരിയൽ പാനിലാവോനാ ഇതാ തന്നെ മദ്യപാൻ തന്നെ ക്യാ മദ്യപാൻ 
हाफ बोटल क्या फुल बोटल क्या हाफ बोटल क्या फुल बोटल अल अल अदायडोवल वे हनी भी वेण ऐसी कमी नूर मैकडोवला छठ इडियट हमको नारियल पानी चाहिए इधर नरक बोण मारी ला सहोद नारियल पानी अर्थ नारी ने स्त्री ना दैव मे चुना तो स्त्री रही स्त्री रही राम 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 इला विद्यास पार्टी ई नारियल पानी अर्थ आर्मी नारियल पानी नाज पर क्या इलानीर है अगले मरी अपने संभव ग्रहनाथन अच्छी कुछ ग्रहनाथन आयोजा लोकपी वोने अणिमें अखिलेंगे अच्छन पिचयपायरे मूपरे का बुद्धिमुटाऊ मलयाजी <laughs> 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 माय फादर हु आर यू क्या चाहिए चाय चाय वालों चुप मैंने सोचा कि केरल में बुद्धिमान का लोग रहते हैं मगर अभी मालूम पड़ा मैंने गलत समझा हूं हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है तुम लोग हिंदी सीखो नहीं तो किसी को छुटकारा नहीं पा सकता जिन लोगों को हिंदी नहीं मालूम उन लोगों को हमारा सरकार नौकरी नहीं देगी और याद रखो कोई बक्सा लेकर बॉम्बे में आते तो मार कहेंगे समझा संपूर्ण चाचर बंदर का बच्चे ऊण करेंटपाली रूप महानायसोल 
പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ അല്ല ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ടൈം ബേസിന്റെ കൂടെ അതും അവര് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ചില്ലർ ഇട്ട് വെക്കാറുള്ള ഒരു ടിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇവന്മാര് കൊള്ളക്കാരാണോ കൊള്ളക്കാരെക്കാളും കഷ്ടാണമ്മേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താന്നും മിണ്ടാത്ത എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഭാനു ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് ആദ്യമേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നോ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറയാം പ്രഭാരം കൊട്ടപ്പള്ളി ക്ഷണം ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയട്ടെ പ്രമേ വേണ്ട ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു താങ്കൾ എന്റെ അച്ഛനാണ് എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് വെറും ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് മൂത്ത മകനാണ്ട ഒരു മൂത്ത മകന്റെ അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആക്കരുത് എന്റെ മോനോട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണാവോ ചെയ്തത് ഒരു ബൂർഷ കുത്തക മുതലാളിയോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് എന്റെ സഹാക്കൾ എന്നോട് പെരുമാറിയത് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ പൂച്ചകളെ പോലെ പതുങ്ങിയിരിക്കാറുള്ള ലോ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർ പോലും ഇന്ന് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു എങ്ങ് നിന്നോ വന്ന ഒരു കാട്ടുകാളനെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഓ അതാണോ എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ പറയൂ ഇതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിടില്ല എന്ത് പ്രതിവിധിയാണാവോ അത് ചെയ്യുമ്പോ കാണാം ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടല്ലില്ല റബ്ബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു നട്ടല്ലെങ്കിലും വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ചില പ്രതിവിധികളൊക്കെ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വലുത് എന്റെ പ്രതിച്ഛായാണ് ഇന്നു മുതൽ ഈ വീട് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടും ലാൽ സലാം പ്രകാശേട്ടോ വിവരം പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ വീടെ പ്രവേട്ടന്റെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനാക്കാൻ പോകത്രേ മുറ്റത്തൊരു ചുവന്ന കൊടി നാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ും <laughs> 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 എന്താ നോക്കണേ ഓ ഇതൊക്കെ ഉപദേശിക്കാൻ താൻ ആരോടൊന്നായിരിക്കും ശരി വേണ്ട ഞാൻ നിർത്തി ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒച്ചിമ്പകളൊക്കെ മതി തലയ്ക്ക് നാല് തുന്നലുണ്ട് ഏ ഒരു വേദനയില്ല തലയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതാ ഒട്ടും വേദന ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചോദ്യ കുട്ടിയത് മയക്കിയിട്ടല്ല തുന്നിയത് ഭയങ്കര നിലവിളിയായിരുന്നു ഇത് ഷീട്ട് പിടിക്കൂ ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് നേരം ഏ ഇത് രണ്ടു നേരം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോണം ആ പിന്നെ മൂപ്പരോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അധികം ചോദിക്കണ്ട മൗനവ്രതം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം മുറിവ് തലയ്ക്കാണെങ്കിലും ഈ പനക്കല്ലാത്ത നാവിന ഈ തല ഇളകിയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഒന്നും കൊണ്ടരാൻ വഴിയുണ്ട് അകത്തോണ്ട് കിടത്തിക്കോളൂ ഞാൻ പശുവിന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ആ 
ഇത് പോരാ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കിലോ ആഴം വേണം ശരി വീതി കറക്റ്റ് ആണ് കുഴി കറക്റ്റ് സമയത്തും ആയിരിക്കണം കേട്ടാ മണ്ണ് നല്ലപോലെ ഇളകട്ടേട്ടാ ആ നല്ല ആൾക്കാരാ ഈ നേരം വരെ ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ട് എന്റെ മാത്രം ആവശ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കാണല്ലോ അച്ഛന് നല്ല സുഖമല്ല എന്തു പറ്റി ഒന്ന് വീണു തലയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടി വന്നു അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം വഴുതി വീണതാണോ അതോ വല്ലതും തടഞ്ഞു വീണതാണോ അത് അത് വീഴുന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല കാണണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ വീഴാൻ പോകുമ്പം ഞാനിതാ വീഴുന്നു എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടോളൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ എന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വീണതെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചില്ലേ സ്വന്തം അച്ഛൻ വീണ് തലമുറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാ കാല് തെറ്റി ചെടിച്ചട്ടിയുടെ പുറത്ത് വീണതാ ആ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവും കുട്ടി പ്രീഡിയിരിക്കുക തോറ്റത് നേർക്ക് നേരെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഉത്തരം വശമല്ലല്ലോ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ മാത്രല്ല പ്രീഡിഗിരി തോറ്റത് ജയിച്ചത് ആകെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനാ ഓ അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം നിങ്ങളെ വാർത്തിക്ക എന്താ തോറ്റ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതി എടുക്കാത്തത് പഠിച്ച് പാസ്സായി ഒരു ജോലിയൊന്നുമില്ല അത് ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഭർത്താവിന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെയാ കുടുംബം പുലർത്തുക എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊള്ള കുട്ടിക്ക് നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഞാനല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തമാശയിൽ ഇരുന്നു പോയേ തമാശയല്ല എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കരുതി അതേ തമാശ വീണ്ടും അടിക്കരുത് കേട്ടാ എന്താ ഇത് സംഭവം പണിക്കാര് പറമ്പിലേക്ക് അതെ അവരോട് കുഴിയെടുത്തോണ്ട് നോക്കിയ എന്തിനാ ഈ ചെടിച്ചെട്ടി ചെന്ന് ചാടിയത് അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നീ കുറച്ച് ചായ ചായ വേണ്ട നക്ഷത്രം ഏതാ എന്ത് നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് പറ രോഹിണിയാ ആ അത് പറ കഷ്ടകാലവാ തുലാം വൃച്ചികം ധനുവും മകരം മകരം പതിനഞ്ച് വരെ പെടാപ്പാട് വിടും ജോത്സ്യവും വശമുണ്ടാ ഞാൻ കളി പറഞ്ഞല്ല ഇനി അപകടം വേണ്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരിടത്ത് അനങ്ങാതിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാലും രക്ഷയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടാണെങ്കിൽ ഓട് പൊട്ടി തലേ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പാമ്പ് എഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കൊത്തും ശനീശ്വരന്റെ കൊയ്ത്ത് കാലവാ കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ സ്വന്തം നാട് സ്വന്തം നാട് അതൊരു കുഴക്കുന്ന ചോദ്യാ എന്താ നാടില്ലേ അതല്ല നാടെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ കേരളമാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ചില കളികളുണ്ടല്ലോ ബഹിരസ മൂപ്പര് ഭൂമിയിലെ കൃഷിക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എനിക്ക് തന്നത് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുതുണ്ട് ഭൂമി ഒന്നില്ല സ്വന്തക്കാരായിട്ടും ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ചോദിക്കും താമ്പിന്റെ താനെ പൊട്ടിമുളച്ച് ഉണ്ടായതാണോ അല്ല അവസാനത്തെ കന്നി അമ്മയായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അമ്മ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി അഞ്ച് സെന്റിൽ ഒരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു കനാലു വന്നപ്പോ പൊളിച്ചു അപ്പൊ കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊരു പഠിത്തം അങ്ങ് പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശയായിരുന്നു കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് മിച്ചം വെച്ചാ അമ്മ എനിക്ക് ഫീസിനുള്ള പൈസ തന്നിരുന്നത് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതായത് ഈ സ്കൂൾ ഫീസ് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫൈനും ഫൈനിന്റെ ഫൈനും ഒക്കെ ആവും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ പണിയെടുത്ത് മണ്ണും ചെളിയും പോലെ തുണിയായിട്ട് അമ്മ ഓടി വന്ന് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ജനാലക്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കും മോനെ ഉദയാന്ന് എന്നിട്ട് ലോട്ടറി കിട്ടിയ ഭാവത്തോടെ ആ മുഷിഞ്ഞ നോട്ട് ചില്ലറയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തരും ഞാൻ പോട്ടെ ആ പണിക്കാരും അല്ല അബദ്ധവും കാണിക്കും ഇവിടെ നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അര മണിക്കൂറായി പശു പുല്ലിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാ അച്ചോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്താ പറയാനുള്ളെന്ന് വെച്ചാ പറയുന്നേ നിക്കുകുട്ടി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതിന്റെ തുടക്കം ഭംഗിയായിരിക്കണം എന്റെ ടീച്ചർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഇന്റർ കണക്ഷനോ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നാ പറയാ അത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു കണക്ഷന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് കണക്ഷൻ ഞാൻ മുഖത്തടിച്ച മാതിരി പറയും പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചോളൂ അല്ല കേവലം ഒരു അയൽപ്പക്കക്കാരനായ തനിക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്നാണ് തോന്നണമെങ്കിൽ അച്ചോട്ടം വെറും അയൽപ്പക്കക്കാരനാണോ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ കേട്ടില്ല കുട്ടിയെ കൃഷി വകുപ്പിലെ
പണി മുടക്കണ്ട അല്ല കുറച്ച് ദിവസമായി മുറ്റമൊക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിട്ട് അപ്പോ സമയം കിട്ടിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ നന്നായി കരിയാവുന്നിടത്തോളം പണി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന നല്ലത് പണി ഞാൻ കോട്ടേഴ്സിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്നപ്പോ ഇത് ഇതിൽ അപ്പുറവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരൂ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട ഇതാ സുഖം കുടിക്കാൻ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ അതിനും താൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടേ അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വേണ്ട ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ച ഈ കല്യാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ജാള്യത ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാവില്ല ജാള്യത തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ നായരോട് അതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ എനിക്കതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോന്നുള്ള പേടിയും കൂടെ ആയപ്പോ അർഹതയൊക്കെ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് നേര് പറഞ്ഞ എന്റെ മോടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ട ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ദുഃഖമായിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ കഴിയുന്ന ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്റെ മോള് അവളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാരും ഞാൻ പിന്നെ വരാം അപ്പൊ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം മുറ്റവടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല വേറെ ആരെ കിട്ടിയില്ല അച്ഛന് പൊതുവാഴ്ചയും മറ്റു ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ എന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്നോട് ചോദിക്കാതെ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ സകലമാന ആളുകളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുകയും അതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഇത് സഹിക്കില്ലമ്മേ അപ്പോ സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കരുതെന്ന എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കൃഷിക്കാരൻ തെണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര തന്നെ അമ്മേ മണ്ഡലം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി കെ ഉമാഭാരതി ഒരിക്കലും എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചതാ ലതികെ വേണേൽ കെട്ടാമെന്ന് മൂപ്പർ എപ്പോഴും അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ അത് ശരി നിന്നെ പോലെ തന്നെ വേലയും കൂലിയില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാവുന്ന അവനെന്റെ അളിയനായിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് മാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം ഓ ഭയങ്കര ജോലി തന്നെ അതൊക്കെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം അവനൊരു വൃത്തി കെട്ടവനാണെന്ന് നമ്മക്കറിയോ മൂക്കറ്റം കുടിക്കും പിന്നെ പല പല ചീത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോട് അങ്ങനെ പറയും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പാർട്ടിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ കല്യാണം നടത്തിയേ പറ്റൂ ഓഹോ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലേ എന്നാ നമുക്ക് കാണാം ഐ എൻ എസ് പി ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കില്ല സ്വർണത്തിനൊക്കെ മിനിറ്റ് വെച്ചാ വില കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര പോലുണ്ടല്ലേ ദീക്ക് ഏ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചറെ അവളുടെ കല്യാണത്തിലുള്ള പണമൊക്കെ രാഘവേട്ട നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നേ അങ്ങനെ നീ അറിയാത്തൊരു നിക്ഷേപം എനിക്കില്ലടാച്ചു പെൻഷൻ ആകുമ്പോ കിട്ടാനുള്ള തുക മുമ്പിൽ കണ്ടോണ്ടാ പറമ്പ് മേടിച്ചത് കടം മേടിച്ചിട്ട് ആ കടം തീർത്തപ്പോ പോക്കറ്റ് കാലിയായി മക്കൾ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതി അതിങ്ങനെയായി സ്വന്തം പെങ്ങടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ നിറക്ക ഒരുത്തൻ ആ കേസ് വിട്ടുകളാ അതൊക്കെ രാഘവേട്ടനെ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലേ ടീച്ചറെ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നേ കൊറച്ചൊക്കെ സ്വർണം എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് മാഷ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആധാരം പൂ പണയം വാങ്ങി പണയം വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാം പിന്നെ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉദയഭാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല അത് വളരെ നേരാ അതെന്താ ലോറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കൾ തുടങ്ങിയോ അച്ഛാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതാ കൂടുതൽ സൗകര്യം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏഴ് ട്രാൻസ്ഫർ എനിക്ക് ഒത്തു കിട്ടി ദോഷം പറയരുതല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും പിള്ളേരും കുറച്ച് നാട് കാണാൻ പറ്റി ഇനി ഒരു വിശ്രമജീവൻ നയിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അച്ഛാ കുട്ടികളെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഏതായാലും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാച്ചാ അപ്പൂ പിന്നെ നമസ്കാരം പറ മക്കളെ നോക്കിക്കാതെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാ വാ അമ്മമ്മ കാണിച്ചേരാം ചെറിയമ്മതാ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ സസ്പെൻഷനില്ല കുട്ടനാട്ടി വെച്ചാ ഇങ്ങനെ അത് സാധിച്ചെടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ഐ എൻ എസ് പിക്കാരുടെ ഭീഷണിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കള്ളനെ അബദ്ധത്തിൽ ചില പോലീസു
അമ്മയുടെ പേരിൽ അച്ഛൻ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആ സ്ഥലത്തെ എനിക്കൊരു വീട് കെട്ടി തന്നാ മതി അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ട അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ ലോറിക്കാരനും കൂലിക്കാർക്കും കൂടെ എണ്ണൂറ്റി രൂപ കൊടുക്കണം കൊടുത്തേക്കണേ ആ ദ അവന്മാര് കൂടുതലൊക്കെ ചോദിക്കും കൊടുക്കണ്ട എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി പോന്നു ഇന്ന് കാലത്താ മോനെ ആംഗ്ലമാരെ കാണാൻ ചേച്ചിക്ക് കൊതിയായിട്ട് വന്നതാ നീ പിന്നെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ ആനന്ദേട്ടനും കുട്ടികൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ ചേച്ചി പിന്നെ ഇതുപോലൊരു സുഖം അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അളിയനുണ്ടായിരുന്നോ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ കുഞ്ഞളിയാ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ പൊതുവാഴ്ചയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു കമ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓ അദ്ദേഹം കാലത്ത് കണ്ടപ്പോനോട് പറഞ്ഞു കാലത്ത് എവിടെ വെച്ചുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ മാടത്ത ചെറിയ ചൂണ്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കണ്ടേ ആനന്ദ അനിയനെ കൊച്ചാക്കരുത് സാധാരണ മുറിയിൽ ഞാനാ കിടക്കാറ് ഇനി ഞങ്ങൾ കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതെന്തിനാ ഇവിടെ വേറെ മുറിയില്ലേ ആനന്ദേട്ടൻ ഈ മുറി വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നല്ല മനോഹരമായ മുറി ഞങ്ങൾ ഇനി കുറെ കാലം ഇവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പൊ നീ ചെല്ല് പ്രകാശ ഞാൻ കൊറക്കം വരുന്നു ചെല്ല് വല്ലതും കഴിച്ചു കിടക്കണം കേട്ടോ പോ എന്തിനാടി അവർ എന്റെ മുറി കേട്ടി കിടത്തിയത് ആരും കിടത്തിയതല്ല സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ആകെ അഭ്യന്തര കലകം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നാലും ഒരു സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ കിടന്ന് ചിരിക്കാതെ ചായപ്പിൽ കിടക്കരുത് ഇരിക്കെ അവിടെ ലത ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികൾ കിടക്കുക ബോബനും കവിതയും പിന്നെ ഞാൻ ഏത് നിറകത്തിൽ പോയി കിടക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് ടേബിളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് അടുക്കളയാ ഒറ്റ അടി വെച്ചോ നിനക്കൊക്കെ തമാശ കളിക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് നികരുതയോ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു പ്രവർത്തനാണ് ഞാൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ആരെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ച് അകത്തിടാനുള്ള സ്വാധീനം കെ ആർ പിക്ക് പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാലോ എടി ഒരു പോലീസുകാരനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് വീട്ടിലില്ല ഈ വീട്ടിലെന്നല്ല നാട്ടിലും ഇല്ല ഓരോന്ന് കുറ്റിയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരും എടി നിനക്കൊന്നും എന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല എന്നെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊന്ന് ഇറങ്ങി ചോദിക്കേ കെ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും എനിക്കൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒറ്റ കോള മതി നിനക്കറിയാമത് അളിയത് ഇന്നലെ രാത്രി കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയില്ലേ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എന്നിട്ടെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്തോ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനാ ഓ അത് ഭയങ്കരം തന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടെ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അളിയന്റെ പെങ്ങളും കുട്ടികളും വഴിയാധാരായി വന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്മിസിലാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓഹോ ഐ എൻ എസ് പി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് അളിയൻ ഭയപ്പെടണ്ട ആർ ഡി പിയുടെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉന്നയിക്കും അയ്യോ അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കലാപം തന്നെ ഇവിടെ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടേക്കാം സായുധ വിപ്ലവം ഞങ്ങൾക്ക് പുത്രിയല്ല കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് പുല്ലാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ സായുധ വിപ്ലവം ഒരു തോക്കുതി കണ്ടോ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാവോ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സായുധ വിപ്ലവം എടാ മേലാങ്ങാതെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങലല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയം അളിയ കഴുതേ ഇനി നീ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഇട്ടിച്ചതിന്റെ അസ്ഥികൾ ഓടിക്കും ബ്ലഡി ഫൂൾ അച്ഛാ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എന്നെ ആനന്ദേട്ടനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാരാ ആനന്ദേട്ടൻ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു അച്ഛൻ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അന്വേഷിച്ചു തീരുമാനിച്ചു കല്യാണം നടത്തി ഇതല്ലേ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ മട്ടും മാതിരിയും കാണുമ്പോൾ ഞാനായിട്ട് ആനന്ദേട്ടനെ ചെന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മാതിരിയുണ്ട് നാല് വളയ ഒരു നെക്ലസും ലോലാക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് ആകെ പതിനഞ്ച് പവനല്ലേ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്നത് ആനന്ദേട്ടനും കുടുംബക്കാരും പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് മതി എന്ന് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞോളായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത് പവനെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അച്ഛൻ എന്നെ ഈ പടി കിടത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു പാത ഉള്ളിടം പാതാളമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടി കാശൊക്കെ എന്ത് അതിന് എനിക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ലേ അമ്മയുടെ പേരിൽ ആ പറമ്പ് വാങ
ആനന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പൊന്നു പോലെയാ നോക്കുന്നത് അറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയ്യടാ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല തരാനുള്ളത് തന്നാലേ ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്തായാലും അതെങ്ങനെ ധൃതി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ തരാനുള്ളത് എപ്പോഴായാലും തരും വാവാ ഇച്ചിരി ബഹളം വയ്ക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഏതായാലും വിശ്രമത്തിന് വന്നു തടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആട്ട സൂപ്പ് കഴിക്കണം പിന്നെ ശുദ്ധമായ പശു നെയ്യ് അല്ല ഇവിടെ ഇനി വേണ്ട പുറമേന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ വിരോധമില്ല പിന്നെ അറിയാലോ ഉച്ചയിൽ ഒന്ന് ഇറച്ചി മീനും എനിക്ക് നിർബന്ധാ അത്താഴത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം ഇച്ചിരി പാലും ഇനി എന്നും കാലത്ത് അമ്മ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ വിളിക്കണം കാരണം പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ അപ്പൊ തടി അനങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഓടണം അപ്പൊ പിന്നെ സൂപ്പിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട നാളെ മലായിക്കോട്ടെ ഏ കാലത്തിന്റെ മോൾക്ക് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചേട്ടന് കളക്ടറേറ്റിൽ പോണം മറ്റേ ചേട്ടൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോണം ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ ഉപകാരം മാത്രമേ ചെയ്യൂ ധാരാളം സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാല്ലോ കുഞ്ഞളി ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വാങ്ങി തരും ഒന്ന് മതിയോ മതി ആ ഇന്ത്യൻ വേണോ ഫോറിൻ വേണോ ഏതാ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടാച്ചാ അത് വല്ല കൂടിയത് വേണോ കുറഞ്ഞത് വേണോ അതൊക്കെ ആനന്ദേട്ടന് ഇഷ്ടം എന്നാ കൂടിയതായിക്കോട്ടെ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് പോണ്ടേ അവിടെ ചെന്നാ സോണി കമ്പനിക്കാരെ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാലോ ഒറിജിനൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഒലക്ക വാങ്ങിച്ചേരടാ ഇരും പോലൊക്ക ഇത് ഐ എൻ എസ് പി കാരുടെ കുപ്പായ ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് നന്നായി ചേരുമെന്ന് തോന്നല്ലോ മോളെ പ്രകാശേട്ടൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോണെന്ന് പറഞ്ഞോ പോയിക്കോട്ടെ കൊഴപ്പില്ല ഇത് ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മറ്റുള്ളതൊക്കെ മുഷിഞ്ഞിരിക്കാ മുഷിഞ്ഞോട്ടെ എന്നെങ്ങും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാണ്ടല്ലോ അടിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ പ്രകാശേട്ടന്റെ മുണ്ട് ഷർട്ടും ആനന്ദേട്ടൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ആനന്ദേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിയെല്ലാം മുഷിഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തിന്നാൻ വന്നു ഓഹോ ഈ മനുഷ്യനോട് പ്രകാശേട്ടൻ കൊഴപ്പത്തിനൊന്നും പോണ്ട നീ പറയുന്നേ അവരെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് പുറത്തു പോണം അളിയെ ഉടുപ്പിഞ്ഞൊരുക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് അളിയാ എനിക്കത് നന്നായി ചേരുന്നില്ല അളിക്കല്ലേ ഉടുപ്പിഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ തരില്ല എനിക്ക് നിന്റെ പാർട്ടി ചേരണം നിന്റെ പാർട്ടി നല്ല അസലു പാർട്ടിയാ ആരും കൊതിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്നെ നിന്റെ പാർട്ടി ചേർക്കളിയാ ഐ എൻ എസ് പി അത്രക്ക് അതപ്രതിച്ചിട്ടില്ല അതപ്രതിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അളിയെ അറിയിക്കാം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പോ പാർട്ടി ചേരണം ഇന്ന് തന്നെ ചേരണം പാർട്ടി ചെയ്ത് തൂങ്ങി ചാവ് എന്ത് പണ്ടാളം പറഞ്ഞു അയക്കോ ആ ഷട്ടി ചോദിക്കേരം ക്ഷമിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ചിങ്ങത്തിലെല്ലാം കൊണ്ടും മംഗളകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം കാണാനുണ്ട് അയ്യോ കൂടി പോയ ഒരാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ ഒരു മുഹൂർത്തം വേണം ഈ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുഹൂർത്തം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കെട്ടിക്കൂടു എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ല ഏതായാലും വന്ന നിലയ്ക്കൊന്ന് ആ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വലിയ ദോഷം വരില്ല ഒമ്പതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അത് മതി കണ്ടോ കണ്ടു നമ്മുടെ ഐ എൻ എസ് പി മോന്റെ എതിർപ്പിന് കാരണമുണ്ട് അവൻ എപ്പോഴോ സംഭാവന പിരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഉദയഭാനു കളിയാക്കിയിരുന്നത്രേ 
ഐ എൻ എസ് പി വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഉദയഭാനൊരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി കൊടുത്തു നേര് പറയാലോ ഭാനു എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ അരയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട് പാമ്പായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ തന്നെ കടിക്കുമെന്നുള്ള പേടി ലതിയുടെ കല്യാണം എത്രയും വേഗം നടത്തണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടിങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താടാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ രാഘവേട്ട സ്ഥലം ഭൂപണയ ബാങ്കിന് പണയം വെക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ വിറ്റിട്ടില്ലല്ലോ വിക്കെ അങ്ങനെ വല്ല കൊണ്ട് നീ അറിയാണ്ടിരിക്കോ അതെ അതാ ഞാനും സംശയിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം രാഘവേട്ടം ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് ആരൊക്കെ വന്ന് അളക്ക് കുറ്റിയടിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേന്ന് എനിക്കൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല അവിടെ ആമേനയും സർവേറും ഒക്കെ കണ്ടു എന്താ നീ പറയണേ ഈ പറമ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥം വന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറയൂ സാർ ഇത് റിട്ടയർഡ് ശേഷം മാസം രാഘവെന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നോട്ടീസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ആ ജപ്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മൂന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും പേര് പ്രഭാകരൻ അയാളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിടം പണിക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം ഇവരുടെ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരുന്നു പാനുമതിയമ്മ ഭാര്യയല്ലേ അതെ ആ അവരാണല്ലോ പേപ്പർ പെട്ടു കൊടുത്തത് സാർ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോടതി കാര്യമല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോയത് അച്ഛൻ എന്താ വന്ന് പറഞ്ഞത് നീ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ ഈ കാലം അത്രയും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമല്ലേ അത് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് കരുതി അന്ന് നിന്റെ പേര് വാങ്ങിയത് എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്ന് വാനു എന്താ ഉണ്ടായി ചെന്ന് നോക്ക് ബാങ്കാര് ജപ്തി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എവിടുന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കും അത് കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രഭാകരൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്റെ പ്രഭാകരൻ അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മോനല്ലേ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അച്ഛൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മക്കളെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല സ്നേഹിച്ചില്ല നീയും നിങ്ങളാരും എന്നെ ഇനി അധികാലം ജീവനോടെ കാണില്ല നേരെ ഒരുപാടായി രാഘവേട്ട ഇനി പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും വേണ്ട നീ ആട്ടോർത്തിനെടുത്ത് വീട് വരെ ഞാനും വരാം നിനക്ക് ഞാൻ ശല്യമായല്ലേ എന്താ രാഘവേട്ട ഈ പറയണത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന മനസമാധാനം ഇല്ലാണ്ടേ ആവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല ഓർക്കാൻ ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് അച്ഛൻ അറിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം തകരാറിലാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അവരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തിൽ കിട്ടുന്ന രുചിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പങ്ക് ഞാൻ തള്ളി നീക്കിയത് ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോ പേടിയാ ആ കാശ് വീട്ടിലെത്തിക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും മക്കൾ പഠിച്ചു വലിയവരാകണം അവരുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ആദ്യ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം നല്ല ഉടുപ്പ് വാങ്ങണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്ര അവളും ഞാനും അകന്നും ജീവിച്ചത് അതൊന്നും സാരാക്കണ്ട സത്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്ക മക്കളുണ്ടാകാൻ അനേക അമ്പലങ്ങൾ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചല്ലോ ഇപ്പോ മക്കൾ ഇല്ലെന്നുള്ള ദുഃഖമല്ലേ ഉള്ളൂ ഉള്ള മക്കൾ ഒരു ശാപമായി തീരുന്നു എന്ന ദുഃഖമില്ലല്ലോ നമ്മൾ സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു 
ഗുരുകണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ വൈകി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാലും പെട്ടെന്നൊരു ബന്ധം നടത്തുമ്പോ ഈ പൊതുജനങ്ങളെ പിന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യം കള മാനങ്കരയിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു ബന്ധു നടത്തുമ്പോ എന്താ കുഴപ്പം ആർ ഡി പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ചയും ബഹളവും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അതെ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ ബന്ധു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതെ മറ്റേ 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 മൂന്നാം തീയതി എന്താ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ആണല്ലോ എന്നാ അന്ന് ബന്ധു വേണ്ട എന്റെ മൂത്ത മകളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണ എന്നാ നാലാം തീയതി ഓക്കെ അപ്പോ നാലാം തീയതി നമ്മൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു കൊടികളും പോസ്റ്ററുകളും മാനങ്കരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉയരണം വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറണം നമ്മുടെ ബന്ധ് ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കണം പോലീസ് ഞെട്ടണം സർക്കാർ ആടി ഉലയണം wish you all the best thank you engena nalla yam yarichunnu ennodu thakke inim parano retire edu nattilekku varumbo achan oru vaadu mohangal undayirunnu adile ettom velidayirunnu ninde kalyanam നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊരു വലിയ പന്തല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഓടി നടക്കാൻ നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് അങ്ങനെ പലതും അന്ന് കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കും എവിടെയായിരുന്നാലും ഓടിയെത്തണം ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്റെ മോഹിതായിരിക്കും വിധി അച്ഛന് ശപിക്കരുത് വഴിയോരത്ത് വെച്ച് കല്യാണം നിർത്തി മോളെ ഒഴിവാക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല ഇനി ഒരു പുറപ്പെടാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ അല്ലേ രേഖോട്ട വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇനിയും ഒരു യാത്ര കുറച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും ചെല്ല് പുതിയ സ്ഥലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വരാം വരുമ്പോ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ കൂടി തയ്യാറായിട്ട് വേണം വരാൻ ഭാഗ്യുള്ള കുട്ടിയല്ലേ ദിക എന്നാലും ഒരു അനാഥ കുട്ടിയെ പോലെ പോയ വണ്ടി പിടിച്ചോ ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ധൈര്യം വേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു രാഘവട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ സമാധാനത്തിരിക്കൂ ഈ ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും അടപ്പിക്കണം ബന്ധ പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി അടപ്പിക്കണം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും പാൽ വിതരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്തത്ര സംശയം ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സമീപിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാ മതി നാലാം തീയതി ബന്ധാണേ ഞാൻ സമയം പോലെ വന്ന് കണ്ടോളാ ചലോ ഒന്ന് വേഗം നോക്കേ കെ ആർ പി നാലു മണിക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം കോപ്പി അടിക്കാനുള്ളതാ അവസാന വാക്കുകൾ നന്നായില്ലേ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് അയ്യോ വാക്കുകൾ നന്നായിരിക്കണം ഓരോ വാക്കും ഓരോ ചാട്ടുളി പോലെ ഇരിക്കണം ആർ ഡി പി കാരന്റെ ആത്മാവ് കിടന്നുരിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മോനെ പ്രകാശ എന്താ എന്ത് വേണം കെ ആർ പി ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു വിവരം പറയണ്ട ഒരു വിവരം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല പോണം മിസ്റ്റർ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം അതിനേക്കാളും വലിയ അത്യാവശ്യ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ഡി പിയുടെ വന്നിനെതിരെ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇളക്കി വിടാനുള്ള നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ ആർ പി മനസ്സിലായ അച്ഛന് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മ നെഞ്ചുവേനായിട്ട് ആസ്പത്രി കിടക്കുക സാറല്ല അമ്മയല്ലേ കെ ആർ പി യുടെ മറ്റൊരു അമ്മയുടെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാ ഭാരതമാകാവുന്നു 
ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ തരട്ടെ അധികം സംസാരിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്തിരി കഞ്ഞിയാ ബാനു എടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സുഖമുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയിക്കോട്ടെ കഞ്ഞി രാഘവട്ടിന് കുടിക്കാലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എന്താ എടുത്തി പ്രേം പ്രയാസനെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അച്ചു അത് അവര് അവരത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നാലും കൂടിയ വഴി വെച്ചിട്ട് പ്രശാന്തനെ കണ്ടു അവൻ കുട്ടിയല്ലേ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ എത്താനും മതി നീ പ്രഭയം പ്രകാശനെ കണ്ടില്ലേ അച്ചു നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ല രണ്ടുപേരെ നീ കണ്ടു നിന്റെ മുഖം കണ്ടറിയാം എന്താ രാഘവേട്ടായി പറയണത് നേര് പറ നീ അവരെ കണ്ടില്ലേ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പെട്ട പ്രശ്നം വെറുതെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതൊക്കെ കാളാ രാഘവേട്ടാ രാഘവേട്ടിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് രാഘവേട്ടിന്റെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് ഞാനുണ്ട് ടീച്ചർ ഉണ്ട് വേറെ എത്ര പേരെ വേണം സഹായത്തിന് പറ എന്റെ മക്കള് തിരക്കിലാണല്ലേ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് അച്ചു മക്കള് രക്തബന്ധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ അതിനൊന്നും ഒരർത്ഥവും ഇല്ലടാ വയസ്സ് കാലത്ത് മക്കള് നമുക്ക് താങ്ങാവുമെന്ന് കരുതി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ അച്ചു പൊയ്ക്കോ എന്റെ മക്കള് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം അല്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ ആരും വരണ്ട എനിക്കാരും കാണുകയും വേണ്ട എന്നോടും ഭാനുവിനോടും ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിളിക്കും വരണം അവരുടെ കയ്യിൽ പോലീസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ടൗണിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പോലീസ് അണിനിരക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കടകളും തുറക്കും നമ്മൾ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ത് പിണ്ണാക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിണ്ണാക്കും പക്ഷെ കോട്ടപ്പള്ളി അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കരുത് പിണ്ണാക്ക് പാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള പദമാണ് അതൊരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുവാണ് പശുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ സന്ദർഭം അൺപാർലമെന്ററി ആണ് ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പിള്ള സാർ പറഞ്ഞില്ല ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ രീതി ചെമ്പടയുടെ രീതി ഫെഡറൽ കാസ്ട്രോയുടെ രീതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗറില്ല വാർഫർ ഒളി യുദ്ധം അതിനൊക്കെ ആയുധം എവിടെ വല്ലഭന്റെ പുല്ലും ആയുധം വല്ലഭന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കരിങ്കല്ലുകളും നാടൻ കല്ലുകളുമാണ് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പോലീസിന്റെ നേർക്ക് മിസൈലുകൾ അയക്കും അതിന് ടൗണിൽ എവിടെയാ ഒളിത്താവളങ്ങൾ അഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഓടകൾ പിന്നെ ആ അരയാൽ മരം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കണം നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തായിരിക്കും അറ്റാക്ക് സംഘർഷവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സംജാതമായാൽ പിന്നെ ഒറ്റ കടകളും തുറക്കുകയില്ല പോലീസ് പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചാൽ പിടിയോടുക കൈ നനയാതെ ഇവിടെ വിപ്ലവം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വരൂ നമുക്ക് പോയി ഒളിത്താവളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്കിത് നടക്കുമെന്ന് കോട്ടപ്പള്ളി ഫസ്റ്റ് ഒബേ ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമാൺ അയ്യോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന യുവന്മാര് കേട്ട് കാണൂ കേട്ട് കാണൂ ഏതായാലും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ വരൂ ഈ തെണ്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെപ്പോ വീട്ടിനകത്ത് കയറി പറ്റി അപ്പൊ തനിക്കൊന്ന് കയറി പരിശോധിച്ചുകൂടായിരുന്നു ആ എനിക്കറിയോ പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വളരെ പതുക്കിയാ കേട്ടാണ് വഴിയില്ല മിസ്റ്റർ പ്രഭാകരൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അവിടെ അനുജനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അവിടെ വല്ല മീറ്റിംഗോ സത്യാഗ്രഹമോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോനെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വരാം മോൻ പോകല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് നീങ്ങാം മോനും പോകല്ലേ അമ്മയുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാരോടും എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ രാഘവൻ നായർ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ വക്കീൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇവക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഞാനൊന്ന് കിടത്തിട്ട് വരാം എനിക്ക് ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെന്നേ എന്നാലും ദേഹവാധി അളക്കണ്ട
എന്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തൊരു തൽക്കാലം ഒന്ന് പുറത്തു പോയാൽ കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് പണികളുള്ളതാ കെ ആർ പി സി ആർ പി ഒക്കെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി പോണമ സാർ ഇവളുടെ ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ നിനക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ അമൻമെന്റ് പ്രകാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ ഭാനുമുദ്ര പേരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പോയി ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീതം ബാങ്കുകാരോട് എന്ന് ചോദിക്കും അവർ ചിലപ്പോ തരുമായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ വീടാ വീട് എന്റെ പേരില്ല ഇത് ഇപ്പൊ വീതം വെക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മോനെ ആനന്ദാ എന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇത് വീതിക്കാൻ നിന്റെ ഈ വക്കീലോ വക്കീലിന്റെ അപ്പനോ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്റെ മോളെ കെട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു നിനക്കൊരു ഭാര്യയും കുടുംബവും ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള നിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവളെല്ലാരുന്ന വേറൊരുത്തേ നീ കെട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നിനക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ചെലവഴിച്ചവനാ ഞാൻ ആ കുറ്റത്തിനാണോ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ വക്കീലിനെ കൂട്ടി പടികേറിയത് നീ സമ്പാദിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഭാര്യയെ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മാത്രം കടമയാണ് അതൊരിക്കലും ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാകരുത് നിനക്കും ഉണ്ടല്ലോ മോളെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങള് നാളെ അവര് നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ സ്ഥിതി ആ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച അമ്മ ആ അമ്മ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടായോ അച്ഛനമ്മമാര് മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവണം നീ ചോദിച്ചുടനെ അവൾ ആ പറമ്പിന്റെ ആധാരം എടുത്ത് തന്നത് എന്നേക്കാ സ്നേഹം അവൾക്ക് നിന്നോടുള്ളത് കൊണ്ടാ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചോ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നല്ലതാ അത് നല്ല ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നീയൊക്കെ എങ്ങനെടാ ജനങ്ങളുടെ പട്ടണി മാറ്റുന്നത് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കൊടിയും പൊക്കി പിടിച്ച് തൊണ്ട കയറി അലറാൻ തുടങ്ങുന്ന നല്ല രാഷ്ട്രീയം നിന്നെ പോലുള്ള യൂസ്ലെസ്സുകളാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാന്യത കളഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സ്വന്തം ബെങ്ങക്കൊരു കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോ നീ അത് മുടക്കാൻ നോക്കി നീയൊക്കെ ചേർന്ന് അവനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ചു അതിന് നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരണമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും മുതൽ മുടക്കുന്ന ലാഭം കിട്ടണം അല്ല ബിസിനസ് പൊളിയും എന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീയൊക്കെ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ എന്റെ ചോരെ നീരുമായിരുന്നു എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇറങ്ങും പുറത്ത് ഇനി എനിക്ക് മക്കളും ഇല്ല മരുമക്കളും ഇല്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ആദ്യം സ്വയം നന്നാകണം പിന്നെ വീട് എന്നിട്ട് വേണം നാട് നന്നാക്കാൻ ഭാനു ഇനി ഈ വീട് ആകെ ഒന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ചാണകവെള്ളം തളിക്കണം ഒരു നിലവിളക്കും കത്തിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം ഒരു ഐശ്വര്യം വരട്ടെ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയത്താണല്ലോ വന്നത് എന്താ രണ്ടാൾക്കൊരു മൗനം രാഘവേട്ടാ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം 
സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് ഇച്ഛ പിടിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തോന്നിയത് രാഘവേട്ടനോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പറയാ അതായത് ഗുണദോഷിക്കും തല്ലും ഒക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ നല്ലതാ ഇറക്കി വിട്ടവരുള്ള പോരായ്മ എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ രാഘവേട്ടന് പറ്റില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വരും അവരെന്റെ മക്കളല്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ അവിടെയാണ് കുഴപ്പം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച വേർപ്പെടുന്നതാണോ രാഘവേട്ട അച്ഛനും മക്കളും നമ്മളുടെ ബന്ധം അവരെ പ്രസവിച്ച ബാനുവഴുത്തി സഹിക്കൂ എന്തിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാഘവേട്ടൻ തന്നെ സഹിക്കൂ അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ എളുപ്പ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി താമസിപ്പിച്ച് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഇത്തിരി മെടുക്ക് വേണം എനിക്ക് ആ മെടുക്കില്ല ഉണ്ടാവണം അച്ഛനെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി ഇനി നാല് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ അവര് നന്നാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലു ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാനേ നന്നാവണോന്ന് അവർക്കൂടെ തോന്നണ്ടേ അവർക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞു നല്ലോ രണ്ടാളും പഠിക്കല് നിൽക്കുന്നത് അവര് പേടിച്ചിട്ടിങ്ങോട്ട് വരാത്തതാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിലവയ്ക്കൂ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലതുകാല് വെച്ച് കയറിക്കോ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് പ്രകാശിന് ബസ് തെറ്റും അവൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് എന്നുണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്ന പറയണെ നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടാവും അത്രേ എന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ എവിടെ പ്രഭാകരം പോയോ ഞാൻ ഇറങ്ങണച്ച മേനോ സാർ ചിലപ്പോ ഇന്നോട് ഹാജരാവാൻ പറഞ്ഞേക്കും കേസ് നേരാവണ്ണം പഠിച്ചാൽ വാദിക്കാമെന്നാണ് മൂപ്പരുടെ പക്ഷം പഠിച്ചു തലങ്ങും വിലങ്ങും പഠിച്ചു ആ നീ ടൗണിലേക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ അവർ ഓട്ടോ പിടിക്ക ആ അച്ഛ ഒരു മാസത്തിനകം നമ്മുടെ പറമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കും പറമ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ സാരോ ഇല്ല മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കണ്ടാ മതി ഒരു കാരണമല്ല എന്നെ ക്ലാസ് നിന്ന് പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഏറുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കൊടി വേണമല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരം തുടങ്ങാൻ പോവാ നിന്നെ പുറത്താക്കി തക്കതാ കാരണം കാണും അതെ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കൊടിപിടുത്തല്ല എന്തിന് അതിന് സമരവും 